నమస్తే వెల్కమ్ టు టీవీ ఫార్టీ ఫైవ్ స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ నేను మీ వెంకట గన్న వరకు ప్రస్తుతం స్టూడియోలో ఉన్నారు సీరియల్ ఆర్టిస్ట్ అజయ్ సీరియల్ ఆర్టిస్ట్ అజయ్ కంటే కోయిలమ్మ అజయ్ అంటాం కరెక్ట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు రెండు రాష్ట్రాల్లో కూడా కోయిలమ్మ అజయ్ అంటున్నారు వారితో మాట్లాడదాం వాళ్ళ జర్నీ దాదాపు ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల జర్నీ అంటున్నారు ఎన్ని ఒడిదొడుకులు ఉంటాయి ఎన్ని మెమరీస్ ఉంటాయి ఎన్నో స్ఫూర్తిదాయకమైన గడిచిన గడిచిన వాటిలో ఎన్నో స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉంటాయి వారి మాట్లాడదాం నమస్తే అజయ్ గారు నమస్కారం అండి ఎలా ఉన్నారు ఫైన్ సార్ దాదాపు ఎన్ని సంవత్సరాలు నేను చెప్పింది ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ అని చెప్పాను ఆల్మోస్ట్ సార్ నైంటీ సిక్స్ ఎంట్రీ సార్ నాది నైంటీ సిక్స్ నైంటీ సిక్స్ నా ఫస్ట్ సీరియల్ స్నేహ ఈటీవీ సుమన్ గారు ఎక్కడున్నారా కానీ ఆయన ఆత్మకి శాంతి చేకూరాలి ఆయన నన్ను ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆయన సీరియల్లో మంచి వేషం ఇచ్చి నన్ను ప్రోత్సహించారు సార్ స్నేహ మీకు బేస్ అయిందండి అది మీ కెరీర్కి నాది ఒక ఒక మాటలో చెప్పాలంటే అది నాకు అరంగేట్రం సార్ నాకు ఫస్ట్ ఫస్ట్ దట్టు నేను చేయటం దానికి డైరెక్టర్ గారు కాపు గంటి రాజేంద్ర గారు లీడింగ్ డైరెక్టర్ అందరికి తెలుసు దాని తర్వాత కెమెరామెన్ సార్ మీర్ సార్ మీరు పేరు విన్నాము మీరు గారు మీరు గారు అంటే అంటే మన టెలివిజన్ ఇండస్ట్రీలో లెజెండ్ అని చెప్పి లెజెండ్ ఒక మాటలో చెప్పాలంటే లెజెండ్ అనమాట ఇప్పుడున్న శిష్యులకి అంతా ఆల్మోస్ట్ అక్కడి నుంచి వాళ్ళ శిష్యులు వాళ్ళ శిష్యులు అలా 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 వచ్చిన సందర్భం ఇంకా సుమన్ గారు వర్క్లో ఉండేటప్పుడు అంటే ఆయన నేను నా ప్రో నా ప్రోడక్ట్ ఇది నేను ఖచ్చితంగా దగ్గర ఉండి చూసుకోవాలి అన్నట్టుగా ఆయన ఎన్ని వర్క్స్ ఉన్నా ఏదో ఒక టైంలో ఏ ఎన్నో సీరియల్స్ దొరుకుతున్నప్పటికీ ఆ టైంకి వచ్చి ఒక వన్ అవర్ అలా స్పెండ్ చేసి ఇప్పుడు ఉషా కిరణ్ మూవీస్ దాంట్లో తీసింది అనేది చెన్నై సార్ చెన్నై మన అంజలి దేవి గారు సీనియర్ నటిమణి గారు అంజలి దేవి గారి ఇంట్లో షూట్ జరిగింది అది అంత పెద్ద ఇల్ల అది అవును సార్ చాలా చాలా లావిష్ గా ఉంటుంది హౌస్ గార్డెన్ అప్పట్లో ఆల్మోస్ట్ మనకు చెన్నై నుంచే ఈటీవీ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ చాలా సీరియల్స్ కూడా అంజలి దేవి గారి ఇంట్లోనే జరిగాయి న్యూస్ కూడా ఈటీవీది చెన్నైలో జరిగేది ఆ రికార్డింగ్ క్యాసెట్ శ్రీలంకకి ఫ్లైట్లో వెళ్ళేది అవును సార్ నాకు తెలిసి మా సీనియర్స్ చెప్తుంటారు అక్కడే మనకు మొదట బీజం పడింది మనకు చెన్నై కదా చెన్నై దెన్ అక్కడి నుంచి మెల్లగా నైంటీ ఎయిట్ ఆ టైంకి టోటల్ హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ అయిపోయింది నైంటీ ఎయిట్కి నైంటీ ఎయిట్ అయితే ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ స్నేహ టీవీ స్నేహ సీరియల్లో సార్ ఏంటి క్యారెక్టర్ ఏమి ఇచ్చారు మీకు అందులో స్నేహ మెయిన్ లీడ్ క్యారెక్టర్ అనమాట లేడీ ఓరియంటెడ్ లేడీ ఓరియంటెడ్ పేరు కావేరీ గారు అందులో ఏంటంటే ఆవిడ అంటే ఇప్పుడు మోసాలు అట్లాంటివి అన్నీ ఆవిడ పసిగట్టి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్తో వాళ్ళతో వీళ్ళతో అది బట్టబయలు చేస్తుంది అనమాట అంటే చిన్న చిన్న ఎపిసోడ్స్ అలా అంటే ఐ మీన్ త్రీ డేస్ ఫోర్ డేస్ ఒక స్టోరీ ఒక త్రీ డేస్ ఫోర్ డేస్ ఒక స్టోరీ అలా అలా అనమాట అలాంటి స్టోరీ స్టోరీలో ఈ స్నేహ అనే క్యారెక్టరే టోటల్ ఫైనల్ గా ఎండింగ్ ఈవిడ ఇస్తారు అందులో నా స్టోరీ ఇది తాళపత్ర గ్రంథాలు అదనమాట అందులో ఏంటంటే లేదు సార్ స్నేహ ఫ్రెండ్ నేను స్నేహ ఫ్రెండ్ అందులో నెగిటివ్ రోల్ చేసేది ఎవరంటే మన చిన్న గారు శ్రీరామ్ గారు శ్రీరామ్ గారు అప్పటి నుంచి ఉన్నారు ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరు ఏంటంటే దొంగ స్వాములు అనమాట నాగేశ్వరరావు గారు అబ్బాయి నాగేశ్వరరావు ఏడిది నాగేశ్వరరావు గారు అబ్బాయి శ్రీరామ్ గారు వాళ్ళిద్దరు ఏంటంటే దొంగ స్వామ్యాలు అనమాట ఏదేదో చెప్పి తాళప్రత గ్రంథాల్లో ఏదో ఉన్నాయి అది మీరు ఇది చేస్తే అది అవుతుంది అని చెప్పేసి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి డబ్బులు లాగేసుకోవటం అలాంటి ఇలాంటి సందర్భాలు చేస్తుంటారు అనమాట ఆ టైంలో నేను లేడీ గెటప్ వేయించారు సార్ నా దగ్గర మీకు లేడీ గెటప్ నాకు లేడీ గెటప్ వేసారు స్టార్టింగ్ లేడీ గెటప్ అంటే నిజంగా సార్ అది చాలా అందంగా ఉంది సార్ ఆ గెటప్ సుమన్ గారు అయితే ఆ గెటప్ లో నేను వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత వచ్చి నుంచి ఉంటాను ఆ షార్ట్ అయిపోతే అలా నుంచి ఉంటాను సుమన్ గారు కూడా పక్క నుంచి ఇలా భుజం మీద చేయి వేసుకుని పాకెట్ లో చేయి వేసుకుని ఇలా చూస్తూ ఉంటారు అనమాట ఆ సందర్భం చాలా గుర్తున్నాయి అనమాట మంచి మెమరీస్ ఉన్నాయి మంచి మెమరీస్ సుమన్ గారితో కూడా మంచి మెమరీస్ ఉన్నాయి సుమన్ గారు ఆయన ఆరు నెలలకు మూడు నెలలు అంటే కొంచెం లాంగ్ గ్యాప్ లో ఇది కంపోజింగ్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి అన్నయ్యతో పాటు వెళ్తూ ఉంటాను వాసనతో పేరు పెట్టి పిలుస్తారు సార్ 
రాజయ్య ఎలా ఉన్నావు కానీ ఆ స్థాయికి అంటే పబ్లిక్కి వాళ్ళు బయట నుంచి ఒక పేరు కాను పలానా వాళ్ళ అబ్బాయి కానీ గుర్తిస్తారు కానీ ఎన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ వాళ్ళకి వాళ్ళ స్థాయి వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కటి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సందర్భం సందర్భాన్ని ఆయన చూడకపోతే ఆయనకి నిద్రపట్టదు నిద్రపట్టదు కానీ వాళ్ళు అలా అస్టెంట్స్ ఉన్నారు కదా వాళ్ళు ఉన్నారు కదా వీళ్ళు ఉన్నారు కదా అని ఆయన విడిచిపెట్టాడు సార్ మొత్తం ఆయన చేతుల మీద వెళ్ళాలి ఆయన్ని చూడాలి ప్రతి ఒక్కటి ఒకవేళ మనసు షూట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ రష్ కానీ ఆయన చూడాలి చూసి అందులో ఏమన్నా ఓకే అయితే ఓకే లేదంటే రీషూట్ అంటారు లేదంటే అందులో ఆ బ్లాక్స్ కట్ చేసి ఈ బ్లాక్స్ కొంచెం రీషూట్ చేయండి ప్రతి ఒక్కటి ఆయన ఆయన బాడీ వికెట్ చేసే వరకు అలానే మెయింటైన్ చేశారు కదా ఆల్మోస్ట్ సార్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్మోస్ట్ అంటే ఆ రేంజ్కి అసలుకి మిగతా వేరే వాళ్ళు అయితే అసలుకి చేయకపోయేవారు చెయ్యరు అసలు చెయ్యరు నేను అదే అంటున్నాను ఇప్పుడు వాళ్ళకి పేపర్ ఉంది ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ఉంది న్యూస్ ఉంది ఎంటర్టైన్మెంట్ ఛానల్స్ ఉంది ఏమి లేవు సార్ ఒక మాట అసలు ఏమి లేవు వాస్తవం ఏమి లేవు వాళ్ళు లేవు అసలు అలా వాళ్ళ అబ్బాయి రామోజీరావు గారు అబ్బాయి వాళ్ళకు ఉన్న పొజిషన్స్ అంటే అసలు ఆ ఇది వేరే ఉంటుంది కానీ నేను విన్న దాంట్లో ఆయన డౌన్ టు ఎర్త్ చాలా అంటే కళాపిపాసి అవును సార్ ఒక మాటలో చెప్పాలి అంతే సార్ ఆయన అంతే అంటే ఇంకోటి కూడా సార్ కొత్త కొత్త ఆర్టిస్ట్ని ఎంకరేజ్ చేయడంలో ఆయన తర్వాత సార్ అవును ఇప్పుడు వీడు వచ్చాడు వీడికి ఏదో వీడు చేయగలడా లేదా కా అడ్డే ఉండదు సార్ మా స్వామి గారు చెప్తారు న్యూస్ ఫీల్డ్లో స్వామి గారు అంటే న్యూస్ ప్రజెంటర్ సీనియర్ ఆయన ఈటీవీ మాటీవీ చేసుకుంటూ వచ్చి ఇప్పుడు ఒక ప్రముఖ ఛానల్లో చేస్తున్నారు ఓకే ఆ ఛానల్ పేరు ఎందుకని నేను ఓకే ఓకే సార్ సార్ ఎలా వచ్చారు మీరు ఈ ఫీల్డ్లోకి బాగుంటారు కదా సీరియల్ ట్రై చేయొచ్చు కంటే అదే కొంప ముంచింది ఆయన అంటాడు ఆయన ఏంటి సార్ అంటే ఇక ఆయన ఉన్నారు కదా సుమన్ గారు సీరియల్స్ కానీ నేను వస్తే అలా కాదు న్యూస్ బాగుంటారు న్యూస్ కూర్చోబెట్టి కూర్చోబెట్టారు అప్పటి నుంచి ఇదే న్యూస్ అయింది నాకు అని అంటారు ఆయన వాస్తవం ఎలా ఉంటారు సార్ సుమన్ గారు మీతో ఎలా ఉంటారు అంటే చాలా బాగుంటారు అసలు చాలా ఫ్రెండ్లీ ఆయనకి ఆ ఫీలింగ్ ఏ లేదు ఉండదు కానీ గ్రేట్ ఇంత పెద్ద అధిపతి అనేది ఆయన పరిసరాల్లో కూడా లేదు సార్ ఉండదు మంచి మనస్తత్వం ఉండి సాధారణ భావాలు ఉన్న వాళ్ళకి ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉంటారు సార్ మరి భగవంతుడు ఎందుకు ముందు తీసుకెళ్ళాడో తెలియదు కానీ మంచి వాళ్ళని తొందరగా తీసుకెళ్ళి సార్ దానికి నిదర్శనం సుమన్ గారు సార్ ఆయనతో మీకు ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏంటి ఆయన కరెక్షన్స్ చెప్పడం అలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే నా టైంలో నాకు చెప్పారు సార్ అంటే నాకు ఫస్ట్ సీరియల్ నేను చెప్పాను కదా అజయ్ అలా కాదమ్మా నువ్వు ఇప్పుడు నువ్వు నువ్వు చేస్తున్న క్యారెక్టర్ ఫిమేల్ క్యారెక్టర్ ఫిమేల్ అంటే ఎన్ని హావభావాలు ఉంటాయి ఎన్ని ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉంటాయి అయిన నువ్వు ఒకసారి ఫీల్ అవ్వు చెయ్యి నువ్వు చేయడం బాగానే ఉంది డెలివరీ బాగుంది కాకపోతే ఆ వొయ్యి ఆరం అనేది కనిపించట్లేదు అని చెప్పేసి హొయ్యలు ఉండాలి హొయ్యలు ఉండాలి ఆడవారంటే అలా ఉంటారు నువ్వు ఆ హ్యార్ ఇలా అంటావు అలా అంటావు అలాంటివన్నీ ఉంటే చూసే తనకి ఇంకా కిక్ ఉంటుంది అని చెప్పి ఆయన చెప్తుంటే భయం వేసే సార్ నాకు చెప్పడం పట్టిపోయేవి అట్లే సుమన్ గారు చెప్పారు ఎట్లా చేస్తాను మళ్ళీ ఆయన ఓకే అంటారా లేదా ఒక పక్క ఇది ఇంకో పక్క మీరు సార్ దాని తర్వాత కాపు అండి రాజేంద్ర గారు అంటే నేను వాసురావు గారి కజిన్ బ్రదర్ అని వాళ్ళు బాగా చాలా దగ్గర తీసి వాసురావు గారు అంటే రాజేశ్వరరావు అబ్బాయి రాజేశ్వరావు గారు రాజేశ్వరావు గారి మూడు అబ్బాయి మూడు అబ్బాయి దాని సార్ ఇప్పుడు ఈ బొమ్మలు గీసేవాళ్ళు కదా అవును సార్ ఎవరు సుమన్ గారు అవును సార్ ఆయన బేసికల్ గా ఆర్టిస్టా సార్ ఆయనకి రాదు అని ఏం చెప్పలేదు సార్ ఇది ఆయనకి తెలియదు అంటే వాడు పిచ్చోడు సార్ దేంట్లో అయినా ఆ బొమ్మలు వేయడం కూడా నాకు తెలిసి నేను బాపు గారు అంటే చిన్నతనంలో బాపు గారు ఆయన వేసిన బొమ్మలు అన్నీ చూసి చాలా ముడిసిపోయేవాడి సార్ అట్లాంటిది మళ్ళీ నెక్స్ట్ బాపు గారు అంటే సుమన్ గారే సార్ బా అంటే సేమ్ అసలుకి ఆ జనరేషన్ పోయింది నెక్స్ట్ జనరేషన్కి వారసుడు ఎవడు అంటే సుమన్ గారు అని చెప్పచ్చు సార్ అంత గొప్పగా వేసేవాడు సార్ బొమ్మలు అసలు ఆయన కృష్ణుడుగా రాముడుగా అవి సీరియల్స్లో చేసా చేశారు మళ్ళీ సాంగ్స్ సీరియల్లో డూయట్టు ఉండాలి అనేది అంతే కదా ఎందుకు జరగదు అనే ఇదిలో ఆయన సాంగ్స్ రెడీ చేసి ఈవెన్ క్యాసెట్స్ కూడా సేల్లో వచ్చేసారు అవును మేము చిన్నప్పుడు క్యాసెట్స్ చూసాం అది మీరు చెప్పిన నైంటీ సిక్స్ నా టెన్త్ టెన్త్ అయిపోయి బయటకు వచ్చాం అవునా నాది నైంటీ టెన్త్ కంప్లీట్ సార్ నైంటీ నైంటీ ఫైవ్ కి మేము బయటకు వచ్చాం ఎంత అయిపోయింది ఆ టైంలో ఆ ఇయరే కదా వచ్చింది ఈటీవీ అంతే సార్ తొంభై ఐదు వచ్చింది నైంటీ ఫైవ్ సార్ నైంటీ ఫైవ్ వచ్చింది నైంటీ సిక
అప్పుడే అదే ఆ సీ స్నేహ అప్పుడే స్టార్ట్ అయింది సార్ అందులో అంతకంటే ముందు రుతురాగాలు ఉన్నట్టుంది రుతురాగాలు డీడీలో డీడీలో ప్రజలకి ఒక సీరియల్ ఉంటుంది సీరియల్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ధారావాహికం అనేది ఉంటుంది రుతురాగాలు చూపించింది అవును సార్ దాని తర్వాత చెప్పు మీ స్నేహ అవును సార్ స్నేహ ఆ టైంలో రుతురాగాలు కూడా అసలుకి ఎంత గొప్ప సీరియల్ అంటే మాటలు లేవు సార్ అవును ఆ టైంలో ఫోర్ 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 థర్టీకి అనుకుంటాను సార్ స్లాట్ టైం అది ఆ టైంలో కూడాను స్కూల్ నుంచి రాగానే ఆ డిడి కూర్చున్నాడు నేను వచ్చి రాగానే బ్యాగాల పడేసి టక్కని కూర్చునేది అంటే అప్పట్లో ఆ చిన్న పిల్లల పిల్లల్ని కూడా కూర్చోబెట్టి టైటిల్ సాంగ్ రుతురాగాలు ఒకటి మీ స్నేహ ఒకటి కట్టిపడేసి తర్వాత చాలా వాటికి వచ్చినాయి కానీ వచ్చే వచ్చేసి కట్టిపడేసేది అది దాని తర్వాత అంతరంగాలు టైటిల్ సాంగ్ కూడా చాలా బాగుంటుంది అంతరంగాలు అనంత మానసరంగాలు అది వాసురావు గారు చేశారు సార్ అంటే ఇంకా ఈటీవీ ఆస్థానంగా అంటే వాసు వాసురావు గారి వాసురావు గారి అంటే మ్యూజిక్ ఆయన కాదు ఆయన కుదరదు అన్న సందర్భంలో అంటే ఆయన కూడా ప్రాజెక్ట్స్ కూడా రెండు మూడు ఎప్పుడు నడిచేవి అనమాట సీరియల్స్ కానీ రీ రికార్డింగ్స్ అన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి ఆయన కాదు అంటే ఇంకా వేరే పర్సన్కి వెళ్ళడం అయితే తప్పించి అదర్వైజ్ ఫస్ట్ కాల్ చేశాను దాని తర్వాత డిటెక్టివ్ నార్త్ చేశాను అంటే ఒక ఇది సూపర్ క్యారెక్టర్ అనేది కాకుండా చేస్తూ వచ్చాను అంటే చిన్న చిన్నగా ఏదైనా ఎదుగుతుంది అన్నట్టుగా నేను మా ఫాదర్ చెప్పింది ఏంటంటే ఏ క్యారెక్టర్ని నువ్వు తప్పు చేసుకోవద్దు ఈ రోజు నీ క్యారెక్టర్ వచ్చిందంటే అదే అది దానికి నువ్వు హీరో ఈ చిన్న క్యారెక్టర్ పెద్ద క్యారెక్టర్ దీంట్లో డైలాగ్స్ లేవు అట్లే అనుకోవద్దు నువ్వు వచ్చే టైంకి వస్తూ ఉంటాయి పుట్టిన వెంటనే పరిగెత్తలేదు కానీ నువ్వు పాక్కుంటూ ఎదిగావు అలాగే ఏ క్యారెక్టర్ వచ్చినా కూడాను నవ్వుతూ రిసీవ్ చేసుకో వచ్చిన అవకాశాలు వదలద్దు అని వదలద్దు దేన్ని వదలద్దు ఏ అవకాశంలో ఎప్పుడు ఏ మార్పు వస్తుందో ఎవరికి తెలియదు అవును అలాగా చేసుకుంటూ వచ్చాను సార్ అలాగే సినిమాలు కూడా చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్స్ అన్ని చేసుకుంటూ వచ్చాను సార్ ఏ సినిమాలు చేశారు ఫస్ట్ ఒసే రావాలమ్మ సార్ బా ఒసే రావాలమ్మ లాస్ట్ సినిమాలే చెప్తున్నారు అంటే కోటి గారు గురుగారి దగ్గర తీసుకెళ్ళి సార్ మా వాడు మొన్న ఇన్స్టిట్యూట్ కంప్లీట్ అయింది దాసరి గారి దగ్గర దాసరి గారి దగ్గర దాసరి గారు డైరెక్టర్ కదా దానికి అవును అవును మరి అంటే రవి అని కో డైరెక్టర్ గారు దానికి రవి వీడు అజయ్ రాహుల్ అమ్మ నలుగురు అనుచరులు ఉన్నారు కదా సినిమా చివరి వరకు ఉన్నారు అందులో ఉన్న పెట్టి హైట్ పర్సనాలిటీ బాగున్నాడు వీడు అని గురుగారు ఆ రజ క్యారెక్టర్ కూడా ఫైనల్ చేసి రాహుల్ అమ్మ అనుచరులు రాహుల్ అమ్మ అనుచరులు ఫ్రమ్ ఆవిడ రాహుల్ అమ్మక మారిన దగ్గర నుంచి ఆల్మోస్ట్ క్లైమాక్స్ లో మమ్మల్ని రామిరెడ్డి షూట్ చేసేస్తారు సార్ అప్పటి వరకు సినిమా మొత్తం ఉంటాం ఫుల్ లెంత్ క్యారెక్టర్ ఫుల్ లెంత్ క్యారెక్టర్ అనమాట అంటే డైలాగ్స్ కొంచెం అడపాతడప ఒకటి అలా ఉంటాయి కానీ నాకేంటంటే మీరు అడవిలోకి వెళ్ళి గోదార్చే పాత్ర మీది ఉంది సార్ అదే కదా అతను వాళ్ళ బాబు చనిపోయినప్పుడు ఆ గుంట తవ్వి అన్ని తీయటం షార్ట్స్ అన్ని క్లోజులు కానీ అన్ని బ్రహ్మాండంగా వచ్చేసారు నేను అనుకున్నది ఏంటంటే ఒకటే సార్ అప్పట్లో గురుగారు సినిమా మొదటి సినిమా ఛాన్స్ రావడం అంటే నేను నాకు ఆస్కార్ రావడం వచ్చినంతగా ఫీల్ అయ్యాను సార్ అదే సార్ నాకు మా అన్నయ్య వాళ్ళు చాలా మంది చెప్పారు గురుగారు సినిమా చేస్తున్నారా జాగ్రత్త చెయ్యి ఆయన ఆశీర్వాదం మామూలు ఆశీర్వాదం కాదు ఆ టైంలో నేను రెండు స్కెడ్యూల్స్ కలిపి నాకు ఎందుకు మీరు అన్నదానికి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మురళీ మోహన్ మొదటి సినిమా దాసనారాయణ రావు అరే మోహన్ బాబు మొదటి సినిమా వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారు అవును సార్ గురుగారు చేయి తగిలిందండి అంతే సార్ ఆ టైంలో కూడా సార్ నాకు టూ షెడ్యూల్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇప్పటికి మీ మాట కట్ వస్తున్న సీరియల్స్ లో మీరు టాప్ లో ఉన్నారంటే ఆ హ్యాండ్ మార్చి అంటారు ఖచ్చితంగా సార్ ఆ గ్లో ఎక్కడికి పోదు ఖచ్చితంగా దాని తర్వాత ఒక రోజు ఆఫీస్ కి పిలిచారు సార్ నన్ను మామూలుగా పిలిస్తే సరే చెన్నై అప్పుడు అన్నయ్య దగ్గర ఉన్నాను నేను వెళ్తే కవర్ ఒకటి ఇచ్చారు సార్ నేను అంటే అమౌంట్ నేను అంతగా ఎక్స్పెక్ట్ ఏం చేయలేదు సినిమాలో ఛాన్స్ రావడం రోజుల్లో గొప్ప సరే అని అకౌంటెంట్ పిలిచి సిగ్నేచర్ తీసుకుని కవర్ ఒకటి ఇచ్చారు సార్ 
కవర్ అయింది ఎందుకు కొంచెం బరువుగానే ఉండింది ఇసరి ఏంటి పరిస్థితి అంత ఏమో బయటకు వచ్చింది అని తీసి ఇరవై వేల రూపాయలు అప్పుడు ఇరవై వేలు ఇరవై వేలు మీరు చెప్పేది నైంటీ సెవెన్ నైంటీ ఎయిట్ నైంటీ సెవెన్ సార్ నైంటీ సెవెన్ అవును ఆ ఇరవై వేలు చూసి నాకు నోట్లో మాట రాలేదు సార్ క్యారెక్టర్ వస్తే చాలా అనుకున్న రోజులు దాసన్ నారావు సినిమా ఆ సినిమాలో మళ్ళీ ఆ పేమెంట్ పేమెంట్ ఇరవై వేల రూపాయలు పేమెంట్ అంటే అసలు నాకు అది అదే ఒక ఇరవై లక్షల చేతిలో ఉన్నట్టుగా నేను పాతికేళ్ళ క్రితం పాతికేళ్ళ క్రితం సార్ అంతే కదా అంతే ఎలా అనిపించింది సార్ ఇరవై వేలు తీసుకు అది నాకేం అర్థం కాలేదు సార్ గమ్మున పేమెంట్ తీసుకున్నాను నేరుగా నెల్లూరుకి వెళ్ళిపోయింది సార్ అప్పటికప్పుడుగా ట్రైన్ దొరికింది స్టార్ట్ అయింది నెల్లూరుకి వెళ్ళిపోయింది సార్ ఏం చేయాలి అర్థం కాలేదు ఇంట్లో చెన్నైలో మా అన్నయ్య వాళ్ళు కూడా ఏంట్రా ఈ టైంలో వెళ్తున్నావు అంటే లేదనే అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళాలి నేను అని చెప్పేసి నేరుగా వెళ్ళి మా అమ్మకి ఆ ట్వంటీ థౌసండ్ వాళ్ళు చేతిలో పెట్టేయాడి చేతిలో పెట్టి అది నాకు ఏం మాటలు నాకు అర్థం కావట్లే ఏంట్రా ఏంట్రా ఎక్కడి డబ్బులు ఏంట్రా అంటే మా మన సినిమా చేశామని చెప్పాను కదమ్మ దాని గురువు గారు వాళ్ళ ట్వంటీ థౌసండ్స్ ఇచ్చారు మా సుభాష్ రా సుభాష్ దాంట్లో డబ్బులు అనేది సెకండ్ కానీ మొదటి సినిమా అవ్వటం ఆయన తీసుకెళ్ళటం అమౌంట్ మా అమ్మకి ఇవ్వడం అనేది నాకు ప్రపంచాన్ని జయించినట్టు నుంచి అంటే అంటే మనం ఎదురు ఇవ్వటం అనే తల్లిదండ్రులు హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది నువ్వు కష్టపడి చేసావు కదా నువ్వే తీసుకో అని చెప్పేసి మా అమ్మగారు అయితే ఇచ్చారు కానీ నేను అగైన్ నమ్మున అమ్మ ఇది నా ఫస్ట్ పేమెంట్ ఏం చేసుకుంటావు నీ ఇష్టం అని చెప్పేసి ఇచ్చేసి ఒక టూ డేస్ ఉండి మళ్ళీ బ్యాక్ టు చెన్నై సార్ మళ్ళీ చెన్నై ఈ సినిమా తర్వాత ఇంకేమైనా సినిమాలు చేశారా సినిమాల తర్వాత అన్నయ్య సినిమా చేశాను సార్ చిరంజీవి గారు అన్నయ్యకి చేశారా అన్నయ్య ఏంటి రోజు మీద అన్నయ్య సినిమాలో మన రవితేజ గారు వెంకట్ గారు బ్రదర్స్ అవును వాళ్ళకి ఫ్రెండ్ రోల్ అచ్చా సౌందర్య ఉంటారు దాంట్లో సౌందర్య గారు అందులో విజయ్ గారు విజయ్ గారు అంటే మన రౌళి గారు అన్నయ్య రౌళి గారు అన్నారు కదా రౌళి గారి అన్నయ్య మన హరితి గారు వాళ్ళ అన్నయ్య ఇద్దరు ఒకటే లేదు నేను దాని తర్వాత విజయ్ అన్నయ్య రాజా రవీంద్ర గారు మేమంతా ఫ్రెండ్స్ అనమాట అచ్చా వాళ్ళిద్దరికి ఫ్రెండ్స్ మీరు వాళ్ళు కొద్దిగా అల్లరి చిల్లరగా తిరిగి అల్లరి చిల్లర గ్యాంగ్ అనమాట అది రెండు ఎంహాలు పట్టుకొని కాలేజీలో ఓ రచరసగా ఉంటుంది అవి ఒక సెవెన్ ఎయిట్ సీన్స్ పడ్డాయి సార్ మంచి సీన్స్ పడ్డాయి నై సినిమాలో అంటే అది చిరంజీవి గారిని ఫస్ట్ టైం సార్ నేను చూడటం అది అందుకుని చూడలే డైరెక్ట్ అప్పుడు దాకా చూడలేదు నేను ఎలా ఉందండి ఎక్స్పీరియన్స్ ఆయనతో ఏమో నేరుగా ఇలా చెప్పాను చిరంజీవి గారు కూడా నెల్లూరే అవును నెల్లూరుతో కూడా ఉంది వాళ్ళు అంటే నాన్నగారు ఈ ట్రాన్స్ఫర్స్ అలా 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 లాస్ట్కి నెల్లూరుకి వచ్చారనమాట ఇట్లా అని అంటే మా నెల్లూరులో సంతపేట అనే ఏరియా ఉంది ఆ ఏరియాలో మేము ఉన్నాం అనమాట అక్కడ ఆంజనేయ స్వామి టెంపుల్ ఉంది అక్కడికి చిరంజీవి గారు వాళ్ళు ఉండేది పత్తే కానిపేట అంటారు అక్కడి నుంచి నేరుగా చిరంజీవి గారు రోజు ఆ గుడికి వచ్చారు అంటే మీ ఫాదర్ వాళ్ళకి తెలుసు తెలుసు నేను ఆ విషయం కూడా చెప్పాను అన్నయ్యతో అనే ఇట్లా మీరు డైలీ గుడికి వచ్చేవారట కదా పక్క సందు ఉంది కదా అని అంటే అవును ఆ సందు ఉంది అందులో అని మేము ఉండేది ఓహో ఎలా ఉంది ఇప్పుడు గుడి ఎలా ఉంది బాగుందా అంటున్నాను చాలా బాగుందని నేను డైలీ వచ్చేవాడిని దర్శనం చేసుకుని వెళ్ళేవాడిని అని చెప్పారు అన్నీ అదే 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 ఆయన రిసీవింగ్ కూడా అట్లనే ఉంటుంది మాట తీరు రెండో సినిమాకి అలా మెగాస్టార్తో మెగాస్టార్తో దాని తర్వాత అదే సార్ ఈ ఇన్ బిట్వీన్ తర్వాత దాని తర్వాత సూరి సార్ సూరి జేడి చక్రవర్తి గారిది సూరి ఇంకా అన్నయ్యతో అయితే జేడి అన్నయ్యతో అయితే ఇంకా లైక్ బ్రదర్ అనమాట నేను ఆయన చాలా ఫ్రీగా చాలా ఫ్రీగా అసలుకి సీన్స్ కూడా అసలు ఎంత బాగా చేసేవాడు మమ్మల్ని అందులో నాకు ముస్టాచ్ లేకుండా క్యారెక్టర్ అనమాట ఎందుకంటే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ నలుగురు ఉంటారు ఒకడు ఒక క్యారెక్టర్ వచ్చి సింగ్ అనమాట అది తిరుపతి ప్రకాష్ అనయ్య నేను వచ్చి ముస్టాచ్ లేకుండా ఒక నార్త్ గెటప్ లాగా ఉంటుంది అది ఇంకొక అమ్మాయి దాని తర్వాత స్నేహాలు అని చెప్పేసి హిందీ మూవీ సత్య చేశారు కదా చక్రి గారు అందులో క్యారెక్టర్ చేసిన ఆ స్నేహాలు గారిని ఇందులో ఫ్రెండ్గా పెట్టుకుంటారు బాగా చబ్బీగా తమాషగా ఉంటారు అనమాట అలా ఒక ఐదు మంది క్యారెక్టర్స్ దానివల్ల రే నువ్వు ముస్టాచ్ చేసారా అందరూ డిఫరెంట్గా ఉంటారు అందరు నా ఫ్రెండ్స్ అంతా అన్నారు సరే అని చెప్పి తీయడం అది ఒక ట్వంటీ టూ డేస్ వర్క్ చేసాం ఆల్మోస్ట్ అప్ టు ఇంటర్వెల్ వరకు ఉంటాను సార్ సాంగ్స్ అందులో ఈ సూర్య అయిపోయిన తర్వాత సూర్య అయిపోయిన తర్వాత కళ్యాణ్ రామ్ గారిది విజయదశమి విజయదశమి దానికి మన సముద్ర గారు డైరెక్టర్ సముద్ర గారు అంటే ఆయన మొదటి సినిమా రాజశేఖర్ గారిది ఏం సినిమా అది 
తమిళ్లో మాయి సార్ సముద్ర గారు చేసిన సినిమాల్లో ఆల్మోస్ట్ దగ్గర దగ్గర నేను ఆయన సినిమాలు తొమ్మిదో పదో చేశాను సార్ తొమ్మిది పది చేశాను తొమ్మిది పది చేశాను ఆయన సినిమాలు అంటే ఆల్మోస్ట్ పేర్లు నాకు గుర్తుకు రావట్లేదు అందులో విజయదశమి కూడా సముద్ర గారితో కళ్యాణ్ రామ్ కళ్యాణ్ రామ్ గారితో ఓకే కాంబినేషన్ కూడా కళ్యాణ్ రామ్ గారితో రెండు సీన్లే అందులో కొంచెం జులాయ్ క్యారెక్టర్ అలా ఉంటుంది అంటే అమ్మాయిని టీజ్ చేయడం హీరోయిన్ టీజ్ చేస్తాను నేరుగా వెళ్ళి టీజ్ చేసిన సందర్భంలో ఆయన దొరుకుతాను దొరికే కాడికి ఒక నాలుగు డైలాగులు కొంచెం రెండు దెబ్బలు ఇంకా పెయిన్ చేసామంటే తీసేస్తాను తోలు అని సారీ నేను సారీ అని అవుట్ ఈ ఉషా కిరణ్ మూవీస్లో రెగ్యులర్ సీరియల్స్ చేశారు మీరు చేశాను సార్ ఏ సీరియల్స్ చేశారు శివలీల్ అని ఒకటి వచ్చింది అందులో చేశాను మహాలక్ష్మి అని చెప్పి ఒక సీరియల్ వచ్చింది ఓకే ఒక ఏడు ఎనిమిది సీరియల్స్ చేశాను సార్ మహాలక్ష్మి శివలీల్ రెండు స్పిరిచువల్ అయ్యా మహాలక్ష్మి అనేది మామూలుగా సోషల్ సోషల్ శివలీల్ అనేది టూ థౌజండ్ సెవెన్ సార్ సెవెన్ టూ థౌజండ్ సీరియస్ గా సార్ సీరియస్ గా అంటే ఇంకా నేను ఇంకా సినిమాలు ఓకే వస్తే చేద్దాంలే లేదు అని చెప్పి అప్పటి నుంచి నాకు రన్ త్రూ క్యారెక్టర్స్ పట్టాయి సార్ మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ అప్పుడు దాకా నేను లీడ్ రోల్స్ అంటే ఒక ట్వంటీ ఎపిసోడ్స్ థర్టీ ఎపిసోడ్స్ అలాగా చేస్తూ వచ్చాను అంటే నాన్నగారు చెప్పిన మాట ఏది వదలద్దు ఏదో దాంట్లో బ్రేక్ వస్తుంది ఆ మాట నేను గుర్తుపెట్టుకొని చేస్తూ వచ్చాను సరే ఈ క్యారెక్టర్ ఇతను బాగుంటుంది మనకు త్రూఅవుట్ బాగుంటుంది అని చెప్పేసి ఫస్ట్ నేను నాకు మంగమ్మ గారి మనోరాళ్ళు ఒక పెద్ద క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు సార్ నాకు సీరియల్లో ఆర్కే టెలి షోస్ రాఘవేంద్ర గారి సార్ అందులో మన శివపార్వతి గారు మా అమ్మగారు శివపార్వతి గారు మా అమ్మగారు శివనారాయణ గారు మన నాన్నగారి క్యారెక్టర్ అనమాట అందులో ఆనంద్ నా క్యారెక్టర్ పేరు నాకు ఇద్దరు వైఫ్స్ ఒక ఆవిడ జ్యోతిరెడ్డి గారు మీకు తెలిసి ఉంటుంది జ్యోతిరెడ్డి గారు ఇంకొక ఆవిడ ఉషా రాణి గారు అని చెప్పేసి నా కొడుకు హీరో ఇద్దరు కొడుకులు హీరో ఫస్ట్ వైఫ్ కొడుకు సెకండ్ వైఫ్ కొడుకు ఒక సందర్భంలో ఓపెన్ అవుతుంది సార్ ఒక సందర్భంలో ఓపెన్ అవడం జ్యోతిరెడ్డి గారు పెద్ద అంటే పెద్ద పెద్ద కొడుకు కదా ఫస్ట్ వైఫ్ సన్ సరే నా చేతిలో పెట్టేసి ఆవిడ తెలిపోతుంది దాని తర్వాత ఇంకా తను హక్కును చేర్చుకోవటం అలా వెళుతుంది అనమాట అక్కడి నుంచి నాకు రన్ త్రూ క్యారెక్టర్స్ త్రూఅవుట్ రోల్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయి సార్ సీరియల్స్ సీరియల్స్ దాని తర్వాత ముత్యాల ముగ్గు చేశాను ముత్యాల ముగ్గు కూడా మంచి త్రూఅవుట్ రోల్ ఎవరు మా జయలలిత గారు మా ఉన్నారు కదా జయలలిత గారు కొడుకు క్యారెక్టర్ అనమాట శ్రీపతి అందులో శ్రీపతి శ్రీపతి అందులో కూడా టూ వైఫ్స్ అందులో అయితే ఇందులో ఇద్దరు కొడుకులు రియల్లో సార్ శ్రీరామచంద్రుడు సార్ నా పేరు టోటల్ నేమ్ వెంకట అజయ్ శ్రీరామ్ కుమార్ అనమాట దానికి తగ్గట్టుగా మా ఆవిడ నా జీవితంలో వచ్చిన వేళా విశేషం సార్ అది అదే రొట్టి విరిగి నేతిలో పడింది అంటారు కదా అలాగే పడింది సార్ నా భార్య సునీత సార్ నా వైఫ్ పేరు హౌస్ వైఫ్ కాకపోతే బాగా చదువుకోనుంది సరే ఉద్యోగం చేయటం మా నాన్నగారు వాళ్ళు చెప్పిన మాటల్లో తను చూసుకుంటుంది ఇంట్లో పిల్లల్ని ట్యూషన్ టీచర్ అవసరం లేదు మా ఆవిడే చాలు మా ఇద్దరు పిల్లలకి మా ఇద్దరు పిల్లలు పెద్ద పాప ఎయిత్ చిన్న పాప సెవెంత్ రితిక సాయి హాస్ని ఇద్దరు స్కూల్ టాపర్స్ వేసారు సార్ ఒక్కటే మీరు అన్నారు కదా సునీత గారు మీతో అలా లేకపోతే మీలో ఆ గ్లో ఉండదు ఏ ఏ ఏ జంటికైనా అవును సార్ ఫ్యామిలీ లైఫ్లో వాళ్ళు సపోర్టింగ్ ఉంటే సార్ వాళ్ళు సార్ ఒక మాట సార్ వాళ్ళు లేకపోతే మనం లేదు సార్ కరెక్ట్ అంతే సార్ అంతే ఎంతైనా ఎంత వర్క్స్ ఎంత బిజీగా వర్క్ చేసినా ఈవినింగ్ ఇంటికి రాగానే రాగానే గ్లాస్ మంచిళ్ళు ఇచ్చి నేను బాగా ఏం తింటాం అంటే చాలా అయిపోయింది మార్నింగ్ నుంచి రాత్రి పదిన్నర దాకా పడిన కష్టం అంతా ఎగిరి పటాపంచలు అంతే ఇలా రావడం సార్ మనకి చరిత్ర నిరూపించింది ఆయన మూర్చి వచ్చి పడిపోతే శ్రీకృష్ణుడు సత్యబాబా యుద్ధం చేసి గెలుస్తుంది అంటే అది నిజమో కాదో తెలియదు కానీ ఉన్న వాస్తవాలే కదా సార్ వాస్తవాలే ఉన్న వాస్తవాలే ఈ వీళ్ళు తోడుంటే ఎంతటి దాన్ని అయినా జయించవచ్చు అనేది ఆ రోజు వాళ్ళు చూపించారు సో సుమతి గారికి హ్యాడ్స్ అప్ చెప్పాలి ఎందుకంటే మీరు అలా ఒక్కొక్క అడుగు వేసుకుంటూ వస్తుంటే మీ దాన్ని అడుగుల నుంచి పరుగులకి మార్చారు ఆవిడ ఏ స్ట్రెయిన్ ఇవ్వదు సార్ ఏమున్నా కూడాను అంతా తనే చూసుకుంటుంది కెరీర్లో కూడాను ఎప్పుడైనా కొంచెం డిస్టర్బ్ అయినా కూడాను ఇమీడియట్గా తను చేయొద్దు అనమాట ఇమీడియట్గా భుజం తట్టి ఉందబ్బా ఇదే ఉంది కాకపోతే ఇంకోటి దానికి అంతలో ఇదైపోతుంది ఆ క్షణాలు ధైర్యం కావాలి అవును సార్ అవును సార్ 
అది బాగుంటుంది ఆ మాటకే మనకు తెలియకుండానే ఇలా కూర్చున్నవాడు హోప్ వచ్చేస్తుంది అంతే కరెక్టే అది తెలియకుండానే ఒక చిన్న పవర్ అది రెండోది సీరియల్స్ చేస్తూ ఉన్న టైంలోనే మ్యారేజ్ అయిందా మీకు అవును సార్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ సార్ ఎయిట్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ నా మ్యారేజ్ డేలో కూడా వెరైటీ ఏంటంటే ఎనిమిదో తారీఖు ఎనిమిదో నెల రెండు వేల ఎనిమిదో సంవత్సరం ట్రిపుల్ ఎయిట్ అసలు అరంగ్ గ్రేటర్ ఏ ఇయర్ స్నేహ నైంటీ సిక్స్ తొంభై ఆరు తొంభై ఆరు ఐదు ఎనిమిది ఏళ్ళు పదమూడేళ్ళు ఫీల్డ్లోకి వచ్చిన తర్వాత పదమూడేళ్ళు అప్పటికే మీరు ఫెమిలీ అయిపోయి ఉంటారుగా ఓ సెలబ్రిటీ స్టేటస్ ఓకే వచ్చింది సార్ అంటే అజయ్ 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 తెలుసు అంటే బయటకు వస్తే గుర్తుపడతారు ఈయన పలానా ఇప్పుడు ఈవెన్ మన సినిమా హీరోలు కూడా పది సినిమాలు చేసుకు వెళ్తూ ఉంటారు అందులో ఎనిమిదో సినిమా బ్రేక్ వస్తుంది అవును అప్పుడు దాకా ఒకటి నుంచి మర్చిపోరు అవును మర్చిపోరు అది ఓకే ఉంది 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 ఇక్కడ బ్రేక్ వచ్చే కాడికి అక్కడి నుంచి ఆ రేంజ్ మారుతుంది మారుతుంది చూసే దృక్ కూడా మారు లుక్ కూడా మారుతుంది ఆయనకైనా తాడు తీసేస్తారు వర్క్ దగ్గర మేము అజయ్ గారిని పెట్టేసుకోండి అంటే ఈ మాటలు వస్తాయి అవును ఇది బలం చేయకూరుస్తుంది వచ్చింది వర్క్ చేస్తున్నాం చేస్తున్నాం అంటే ఆప్షన్స్ లో సార్ అజయ్ అజయ్ సరే ఓకే పెట్టుకుందాం ఓ ఇదొక మాట కానీ మరి అన్న కోణం ఉంటుంది కానీ మరి ఇదే ఎలాగైనా ఆయన్ని ఫిక్స్ చేసుకోండి మాట్లాడండి సార్ మళ్ళీ ఒకసారి ట్రై చేయండి మళ్ళీ ఒకసారి ట్రై చేయండి అలా బ్రేక్ త్రూ వచ్చిన సీరియల్ ఏంటి మీకు నాకు అదే సార్ నేను మొన్న అవార్డు తీసుకున్నప్పుడు కూడా చెప్పాను నాకు జన్మనిచ్చింది అమ్మ నాన్నలు అయితే నాకు పునర్జన్మనిచ్చింది కోయిలమ్మ గ్రేట్ ఆర్కే టెలిషోస్ కోయిలమ్మ సార్ వరుసగా టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ స్టార్ మా పరివార్ అవార్డ్స్ బెస్ట్ ఆర్టిస్ట్ గా తీసుకున్నాను సార్ గ్రేట్ అండి కంగ్రాట్స్ థ్యాంక్ యూ కోయిలమ్మ ఏ ఇయర్ మీకు అది టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ సార్ పదహారు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ సెప్టెంబర్ బ్రేక్ ఇచ్చింది బ్రేక్ ఈ లోపల ఫెమిలియర్ చేసింది ఏది మీకు ఈ లోపల ఫెమిలియర్ అంటే నాకు మంగమ్మ గారి మనోరాలు దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయింది సార్ అంటే త్రూ అవుట్ రోల్ కాబట్టి రెగ్యులర్ కనిపిస్తూ ఉంటాను నేను ఓకే దాని తర్వాత నాకు వేరే ఆఫర్స్ కూడా వచ్చాయి అంటే బికాస్ ఇది డైలీ కనిపిస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి ఎవరు అది మంగమ్మ గారు మనోరాలు అజయ్ గారు అండి ఎవరు కనుకుండా అన్న రికగ్నైజేషన్ అతని స్టార్ట్ అయింది దాని తర్వాత ఇమీడియట్గా ముత్యాల ముగ్గు అందులో కూడా నువ్వు జయలలిత గారి అబ్బాయి క్యారెక్టర్ రంధ్రు రోల్ అది కూడా దానివల్ల అక్కడి నుంచి అదే సినిమా రికగ్నైజేషన్ అలా స్టార్ట్ అయ్యి స్టార్ట్ అయ్యి స్టార్ట్ అయ్యి ఒక్కసారి కోయిలమ్మకి అలా పైకి వెళ్ళిపోయింది స్టార్ట్ వచ్చింది స్టార్ట్ వచ్చింది ఒక మైల్ రాయ్ ఇక ఒక పెద్ద మైల్ రాయ్ అన్నట్టుగా ఈ పరిభాషలో చెప్పాలంటే స్టార్ట్ అయ్యి స్టార్ట్ అయ్యి సార్ ఒక సెలబ్రిటీ స్టేటస్ దాంట్లో క్యారెక్టరైజేషన్స్ కూడా సార్ అదే ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్న సందర్భం హాట్ టచ్చింగ్ సార్ అందులో ఏంటంటే ఒక అమ్మ పెద్ద అబ్బాయి నేను చిన్న అబ్బాయి సాయి కిరణ్ గారు ఆ ఫ్యామిలీ బాండింగ్ అనేది అసలుకి ఆ సీన్స్ అది చెప్పలేదు సార్ ఎక్కడైనా నేను పెద్ద మగుడి అట్లాగే ఉన్నా వెళ్ళినప్పుడు పెద్దవాళ్ళు ఒక సిక్స్టీ సెవెంటీ ఇయర్స్ పెద్దవాళ్ళు దగ్గరికి వచ్చిన ఆయన అని చెప్పి ఆ సీన్ కంటెంట్ నాకు చెప్తారు సార్ వాళ్ళ మనసులోకి వెళ్ళిపోయింది అది సీన్ కంటెంట్ నానా మీరు చెప్పలేమలే మేము చూసి ఎంత ఆనందించామని మీరు చెప్పలేము ఇలాగే వాళ్ళ బ్లెస్సింగ్స్ ఇలాగే మంచి మంచి క్యారెక్టర్స్ చేస్తూ బాగా హాయిగా ఉన్నాయన అని చెప్పేసి ఎన్నో బ్లెస్సింగ్స్ మీ జర్నీలో ఈ సినిమా జర్నీలో సార్ మీ పర్సనల్ జర్నీలో సార్ మరుపు లేని సంఘటనలు కొన్ని ఉంటాయి ఎట్లా ఆడియన్స్ దగ్గరకు వచ్చి గుర్తుపట్టి మీ సీన్ చెప్పాయి మచ్చుకు ఒకటి రెండు స్టార్ మాలో సింధూరం అనే సీరియల్ చేశాను సార్ సింధూరం సింధూరం అంటే స్టార్ మా కాలేదు అప్పటికి జస్ట్ ఓన్లీ మా మాటి మాటి మురళీ కృష్ణరాజ్ గారు ఆ తర్వాత నాగార్జున నాగార్జున గారు ఫస్ట్ మురళీ కృష్ణరాజ్ గారి టైంలో సింధూరం సార్ దీని గురించి ఖచ్చితంగా చెప్పాలి సార్ వాళ్ళకి గుర్తు చేశారు సార్ మేడం సింధూరం సీరియల్ అందులో కృష్ణ అని చెప్పి ఒక క్యారెక్టర్ సార్ నాది అంటే మెయిన్ హీరో శ్రీహర్ష్ గారు ఈ క్యారెక్టర్ కూడా ఏం తక్కువ ఏం క్యారెక్టర్ కాదు సార్ ఇది కూడా ఆల్మోస్ట్ ఉంటుంది అనమాట దానికి డైరెక్టర్ గారు రాజా గారు అని చెప్పి ఫ్రమ్ చెన్నై సార్ ఆడిషన్కి నా ఫ్రెండ్ రమేష్ అని చెప్పేసేసి అతను అజయ్ నేను రాజా గారు రేపు ఆడిషన్ పెట్టున్నారు నా మాట కొంచెం తీసుకుంటారు నువ్వు 
టోటల్ ఆ క్యారెక్టర్ ఎలాంటి డ్రెస్ వేస్తుందో ఆ కోడ్ కూడా చెప్పాడు సార్ నాకు అంటే ఇమీడియట్ గా ఇంప్రెస్ అయ్యే దానికోసంగా ఇట్లా ఒక మెడికల్ రిప్ ఎలా ఉంటాడు అలా నువ్వు రెడీ అయ్యి ఫార్మల్ డ్రెస్ ఫుల్ ఫార్మల్ డ్రెస్ నువ్వు టై పెట్టద్దు సింపుల్ గా వచ్చేసి స్పెట్స్ పెట్టుకో వీలైతే అలాగే వచ్చేసాయి నువ్వు అన్నాడు సార్ రా వెళ్ళాను నన్ను తీసుకెళ్ళారు వెళ్తే సార్ అంటే నేను చెన్నైలో చదువుకున్నాను కాబట్టి నాకు తమిళ్ నాకు ఫ్లూయెంట్ పోయిన వెంటనే సరే ఇది కూడా నాకు ప్లస్ అవుద్ది కదా చెన్నై డాక్టర్ గారు కదా సార్ వనకం సార్ ఎన్నో పని తమిళ అని సార్ బాబా ఒకరి ఒకరి ఓకే ఒక మార్క్ పడింది చెన్నైలో ఎక్కడ ఉంటున్నారు అయింది అడిగారు సార్ పలానా సోయిన్స్ ఎల్డాన్స్ రోడ్ పడిసో ఎల్డాన్స్ రోడ్ తేనం బయట ఓహో అలా అలా అని చెప్పేసి దెన్ ఇంకా క్యారెక్టర్ దగ్గరికి వచ్చారనమాట అజయ్ ఇలా ఇలా ఉంటుంది క్యారెక్టరైజేషన్ స్పెట్స్ తీ తీయండి మీరు అన్న తీసాను మీ ఐస్ బాగుంది మీకు ఐలోనే ఉంటుంది వర్క్ అంతా మీది నేను ఐ వర్క్ ఎక్కువ చేస్తాను అంటే ఆయన చెప్పారు ఏ ఐ వర్క్ ఏం చేస్తాడు ఏం అనుకున్నాను సార్ మనసు వర్క్లోకి వచ్చిన తర్వాత అర్థమైంది సార్ నాకు అంటే ఇంకా మాట లేదు సార్ నాకు ఇంకా ఐ వర్క్ అంటే కేవలం నా ఐస్ మీద కెమెరా ఉండేది సార్ మీ కళతోనే చెప్పిస్తాడు కళతోనే చెప్పిస్తాడు కేవలం కళతోనే మీ బాడీతో నాకు పని లేదు మీ ఐస్ బాగుంది మీ ఐస్తోనే వర్క్ చేస్తా స్పెట్స్ తీపించారు ఏం చేశారు ఆ సీరియల్లో నాకు స్పెట్స్ లేదు సార్ ఓకే వితౌట్ స్పెట్స్ దట్ సార్ అది నిజంగా నమస్కారం ఆయన హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు సార్ నన్ను ఒక మాట ఎలా చెప్పాలి జాతర చేశారా కరెక్ట్ సార్ మట్లో మాణిక్యంలాగా నన్ను షైన్ చేశారు సార్ షైన్ చేశారు నేను వన్స్ ఆ సీరియల్ అయిపోయిన తర్వాత సార్ ఐ కెన్ డూ ఎనీ క్యారెక్టర్ అంటే మీరు అక్కడ ఆయన గొప్పతనం ఎంత ఉందో దాన్ని ఒడిసి పట్టుకోవటం మీరు కూడా అంటే అవుట్ చూసినప్పుడు ప్రోగ్రామింగ్ మానిటర్ అవుట్ పీజీఎంలో చూస్తాం కదా అవును సార్ యాజ్ ఏ ఆర్టిస్ట్గా మీరు చూసినప్పుడు ఆయన కలిసి ఉంటున్నాడు ఏంటి ఏ వేరియేషన్ ఉంటుంది అని చూసుంటారు చూసినప్పుడు మీ భావాలని కళతో చెప్తారు జనరల్గా ఏంటంటే అభినయంతో చెప్తాం అవును సార్ కళతో చెప్పినప్పుడు ఇదేదో బాగుంది అని అనిపిస్తుంది కదా అవును సార్ మళ్ళీ కాపీ పేస్ట్ అంటే ఇక్కడ పలికిచ్చింది ఇంకో చోట పలికిచ్చింది ఇప్పుడు అవును సార్ కాబట్టి మీరు అది పట్టుకున్నారు ఉడిసి పట్టుకున్నారు దాని తర్వాత మీకు గ్రిప్ పెరుగుంటుంది ఇంకా స్క్రీన్ మీద అసలు చెప్పలేను సార్ ఇంకా నేను నేను ఏదైనా చేయగలను అనే కాన్ఫిడెంట్ లెవెల్స్ నన్ను దాటి వెళ్ళిపోయింది ఒక్క సీను మీరు చేసింది అవును సార్ అంతే కదా తట్టు సార్ ఇంకొకటి చిన్న మాట సార్ ఒక రోజు వర్క్ జరుగుతూ ఉంది సార్ జరుగుతూ ఉంది షార్ట్ రెడీ యాక్షన్ చెప్పారు నాకు ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ పలకలేదు సార్ అంటే అలాంటి డైరెక్టర్స్ ఇప్పుడు ఉంటారో లేదో మీరు ఆలోచించాలి ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ పలకలేదు సార్ అంటే ఒక డైలాగ్ డైలాగ్ ఇన్ బిట్వీన్ ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ పడుతుంది పలకలే రెండు మూడు నాలుగు ఎనిమిది టేకులు పలకలేదు సరే అజయ్ నువ్వు బయటికి వెళ్ళి ఆయన నన్ను ఏం అనలేదు సార్ అజయ్ నువ్వు వెళ్ళి కాఫీ తాగేసి ఒక పది నిమిషాలు గాలికి వెళ్ళేసిరా నువ్వు ఇదే సింధూరంలోనా ఇదే సింధూరంలో సార్ ఓకే అదే రోజు సరే నువ్వు వెళ్ళేసిరా వెళ్ళిపోయాను సార్ ఒక టూ అవర్స్ నన్ను పిలవలే మళ్ళీ అగైన్ కాల్ వచ్చింది సార్ డైరెక్ట్ గారు పిలుస్తున్నారు మనసు వెళ్ళాను మళ్ళీ అదే సేమ్ షాట్ అప్పుడు కూడా రాలేదు సార్ నాకు ఎక్స్ప్రెషన్ సరే ఈ భుజం ఇలా తట్టి అజయ్ సరే ఎనకు వేండా నాలుగు వెచ్చుకున్నా నీ కలంబు అంటే ఈరోజు ఈరోజు వద్దు రేపు పెట్టుకుంటాం అనే డైరెక్టర్ ఎవరైనా ఉన్నారు సార్ కేవలం ఎక్స్ప్రెషన్ కోసం ఇంత టైం తీసుకొని గెస్ట్ ఇప్పుడు ఆర్టిస్ట్ కోఆర్డినేటర్ పిలిచి ఏటాను ఎవరు తెచ్చో అరుస్తారు జనరల్గా నాకు తెలిసి మళ్ళీ పక్క రోజు చాలా ఫ్రెష్గా రిసీవ్ చేసుకున్నారు అన్న ఏ అజయ్ రెడీయా షూటింగ్ పొలమా వెళ్దాం షూటింగ్ అని ఫస్ట్ షాట్ ఓకే అయిపోయింది సార్ ఏంటి అసలు ఆ రోజు ఎందుకు పట్టుకోలేక మీరు తెల్లరి మీకు ఏమైనా వేరియేషన్ అర్థమైందా వేరియేషన్ అంటే నాకు ఒకటి మాత్రం అర్థమైంది సార్ డైరెక్టర్ గారు నా పేన పెట్టుకున్న నమ్మకం లెవెల్స్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ అది ఆయన్ని మళ్ళీ అజయ్ ఇంతేనా అనే సందర్భానికి రానికూడదు నేను మీకు బాధ్యత పెంచాడు ఆయన ఒక మాటలు అంతే కదా దాంట్లో కూడా చెప్తున్నాను సార్ ఆ రోజు ఆల్మోస్ట్ రెండు వరకు మిర్రర్ పెట్టుకొని నా మిర్రర్ వరకు ఎక్కువ చేస్తాను సార్ నేను నా మిస్సెస్ కూడా పక్కనే ఉంది సార్ నేను ఎక్కడ నిద్రపోతానేమో అని సపోర్ట్ సపోర్ట్ ఉండి 
ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇలా అడిగారు డైరెక్టర్ గారు అని చెప్పేసి చేస్తున్నాను 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 ఇంప్లిమెంట్ తనే తీసుకొని బా సూపర్ బాగా సరిపోయింది బానింది ఇది రాత్రి రెండు బా మార్నింగ్ వెళ్ళాను ఫస్ట్ టేక్ ఓకే అయిపోయింది సార్ మీరు చేసిన గ్రౌండ్ వర్క్ ఆయన ఒకటే మాట అన్నారు సార్ అదే నీకు టైం ఎందుకు ఇచ్చాను తెలుసా మీకు అన్నారు టైం ఎందుకు ఇచ్చాను తెలుసా మీకు అన్నారు సార్ సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఈరోజు ఇలా చేస్తున్నాను అంటే మీ దగ్గర ఆల్మోస్ట్ త్రీ మంత్స్గా చేస్తున్నాను నా జర్నీలో నేను ఎంత మీ దగ్గర నేర్చుకున్నాను నాకు తెలుసు మీరు మళ్ళీ ఎక్కడ మీరు బ్యాగ్ అజయ్ ఇంతేనా అనే సందర్భానికి మీరు వస్తారేమో అన్నట్టుగా నైట్ కూర్చొని గట్టిగా వర్క్ చేశాను సార్ నేను దాని అవుట్పుట్ ఏది వచ్చింది సార్ వెరీ గుడ్ రా వెరీ గుడ్ రా లోపం సరి చేసుకున్నారు ఏదో అడ్డుపడుతుంది మీకు ఆ తెర తీసేసేసారు ఆ నైట్ దట్టు సార్ ఆయన మొదటి సందర్భంలో ఒకరోజు మొ ఫస్ట్ నేను వెళ్ళి కనిపించాను కదా సరే అజయ్ రేపు రండి మీరు అని చెప్పారు కదా దాని తర్వాత పక్క రోజు మార్నింగ్ వెళ్ళాను సార్ ఇంకా రాలేదు ఆఫీస్కి మా ఫ్రెండ్ కూర్చోన్నాడు రమేష్ టోటల్గా అందులో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ లిస్ట్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయింది సార్ అందరు పేర్లు 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 రాసేసి ఉన్నారు ఆ కృష్ణ అనే బ్లాక్ మాత్రం ఇంకా కంప్లీట్ కాలేదు సార్ అది మీది అది మాది అప్పటికి ఈ క్యారెక్టర్ కోసం చెన్నై నుంచి కూడా ఆర్టిస్ట్ వచ్చారు సార్ షాట్లు అన్నీ అయిపోయినాయి చెన్నై నుంచి కూడా ఈ క్యారెక్టర్ కోసం వచ్చారు సార్ ఆయన ఫస్ట్ డే నన్ను చూసి అది ఫిక్స్ అయిపోయాడు సార్ ఈ క్యారెక్టర్ ఎలా అయినా చేయిస్తా అది ఆయన కూడా అన్నారు సార్ సార్ నేను ఎలా చేస్తాను ఐఎమ్ ద డైరెక్టర్ నాకు తెలిసి ఎలా చేయించాలో నేను నాకు తెలిసి ఎలా చేయించాలో నీ నీ దగ్గర అవుట్పుట్ ఎలా తీయాలో నాకు తెలుసు యూ డోంట్ వరీ అజయ్ అన్నారు అలాగే సార్ పేరెంట్ సార్ ఆయన పేరు రాజా గారు సార్ రాజా 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 గారు ఇప్పటికీ సార్ మీరు నమ్ముతారో లేదు ప్రతి కొత్త సీరియల్కి ఆయన ఫోన్ చేసి ఆయన బ్లెస్ తీసుకుంటాను సార్ నేను ఆయన నవ్వుతారు ఫోన్లో ఇప్పుడు సార్ మర్చిపోయాను ఇప్పుడు జమ్నీలో చెన్నైలో సన్ టీవీలో పెద్ద పోస్ట్లో ఉన్నారు సార్ ఆయన ఆయన సన్ నెట్వర్క్లో ఉన్నారు సన్ నెట్వర్క్లో పెద్ద పోస్ట్లో ఉన్నారు ఆయన ఇప్పుడు ఫోన్ చేసిన ఏం దేశ ఎప్పుడు సందర్భానికి మళ్ళీ ఇలా మీరు స్ఫూర్తి ఒక సందర్భం ఎందుకు సార్ ఈరోజు నేను ఇలా ఉన్నానంటే బికాస్ ఆఫ్ రాజా గారు అంతే దానికి వేరే ఇంకా ఆల్టర్నేట్ లేదు సార్ అంటే ఒకటి మీ మీలో ఉన్న టాలెంట్ దాన్ని ఎలా మౌడ్ చేసుకోవాలనేది ఆయన చాలా ఉదాహరణలతో చూపించారు చూపించారు సార్ ఎంత టైం ఇచ్చేవారు సింధూరం లేకపోతే మీరు లేరు ఒక విధంగా అంటే ఈ స్థాయి ఉండదు ఈ స్థాయి నిజంగా ఉండదు సార్ ఈ స్థాయి ప్రామిస్ ఏవో వస్తుంటే క్యారెక్టర్ చేసుకుంటే వస్తున్నాం చేస్తున్నాం సార్ వస్తున్నాం చేస్తున్నాం అన్ని ఓకే సార్ కాకపోతే ఏంటంటే నేను ఆ రోజు ఆ సీరియల్ కంప్లీట్ అయిపోయింది నేను అప్పటికి బాగా మీ మీ జీవితం అంతా పువ్వులు మొక్కలతోనే ఆధారపడిందేమో మిమ్మల్ని మార్చింది సింధూరం కోయిలమ్మ కోయిలమ్మకి అను మా మొక్కకి పూల మొక్కకి ఏదో ఉంటుంది కదా ఉంటుంది కదా అట్లా మీకు మీరెవరో తెలియజెప్పింది సింధూరం అయితే మిమ్మల్ని ప్రపంచానికి స్టార్డమ్ క్రియేట్ చేసి మిమ్మల్ని ఎత్తు నిలబెట్టింది కోయిలమ్మ అంతే కదా అది మా పెద్దానికి ఇప్పటికీ రుణమడి ఉంటాను సార్ ఆ క్యారెక్టర్ కోసం అనుకుంటూ ఉంటే సాయి కిరణ్ గారి బ్రదర్ క్యారెక్టర్ కోసం అనుకుంటూ ఉంటే సచ్చింగ్లో పెద్ద దాకా ప్రతి ఒక్క సందర్భం ఆయన దాకా వెళుతుంది గురుగారి దగ్గరికి ఈ క్యారెక్టర్ కోసం అంటే అది మంగమ్మ కొడుకున్నాడు కదా వాడు వాడిని వేసేయండి మీకు మీ క్యారెక్టర్కి వచ్చింది చెప్పారు మంగమ్మ కొడుకు వచ్చేసాను కదా మంగమ్మ గారి మనోరాల్లో మంగమ్మ కొడుకున్నాడు కదా ఇది మన శివపార్తి కొడుకు వాడిని వేసేయండి అని పెద్ద ఆయన అన్నాడు సార్ బా ఆ మాట చాలు సార్ నాకు ఆయన అంటే నేననే వాడిని ఒక చిన్న రేణుతో ఆయన చేసిన పెద్ద పెద్ద హీరోలు హీరోయిన్స్ చేసిన పెద్ద పెద్ద బ్లాక్ బాస్టర్ హిట్స్లో పోల్చుకుని మీరు చెప్పేది రాఘవేంద్ర గారు సార్ రాఘవేంద్ర సూపర్ అందులో నన్ను గుర్తు పెట్టుకొని నేను అసలు గుర్తుంటానా అని నాకు చాలా సంతోషం ఇస్తుంది సార్ ఆ రోజు గుర్తుపడి ఆ మంగమ్మ కొడుకు నేసేయండిరా అన్నాడంట ఆ విషయం నాకు మా మేనేజర్ గారు భాస్కర్ గారు ఫోన్ చేసి అజయ్ ఇలాగ పెద్ద ఆయన ఇలా అన్నారు బాగా చాలా సరదా ఆయన డైరెక్షన్లో మీరు చేశారు చేశారు సార్ పెద్ద పెద్ద హీరోలు కూడా ఈయన ఆ తరంలో దాసరి గారికి ఈ తరంలో రాఘవేంద్ర రావు సినిమా చెయ్యాలి అనేది ఒక గోల్గా ఉంటుంది కెరీర్లో ఒక్క సినిమా అన్న పడాలని ఇంకోటి కూడా సార్ అది కోయిలమ్మ జరిగేటప్పుడు ఫస్ట్ అవార్డు టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ నేను సాయి కిరణ్ గారు ఇద్దరిని తీసుకున్నాం బెస్ట్ బ్రదర్స్ 
బెస్ట్ బ్రదర్స్ మన మా మూవీస్ కూడా చేశారు కదా ఫస్ట్ సాయి కిరణ్ గారు మూవీస్ నుంచి వచ్చారు సార్ ఫస్ట్ డుబే కావాలి సార్ ఎంట్రీ కావాలి దాంట్లో సాంగ్ ఒకటి ఉంటుంది అనగనగా సాంగ్ ఆకాశంలో మేఘ ఉంది మేఘ వెనక రాదు కోటి గారు చేసిన మూవీ సార్ కోటి గారు చేసిన మీ కోటి గారు ఏమవుతారు కోటి గారు నాకు అనే వరుస అవుతారు సార్ అంటే మా సొంత మేనత్ కూతురుని మేము కోటి గారికి ఇచ్చాను సార్ కోటి గారికి అంటే మీకు బ్రదరే కదా బ్రదరే సార్ ఆయన వంజ అది ఆ ప్రోత్సాహం నన్ను అంటే చెన్నైకి వెళ్ళి మా నాన్నగారు నేను అడిగాం అనమాట ఎట్లాగా వీడు యాక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు అంటే బాబాయ్ ఆయన ఇన్స్టిట్యూట్లో నేను చేర్పించి నేను చూస్తానులే అని ఫస్ట్ నన్ను పుషింగ్ ఇచ్చారు పుషింగ్ ఇచ్చారు సార్ కోటి గారు కోటి గారు ఆయన స్టూడెంట్స్కి ఇచ్చే ఇది కూడా పుషప్ కూడా భలే ఉంటుందండి కదా అయ్యో అసలు ఆయన తప్పులు చెప్పరు వాళ్ళు చేసిన దాన్ని లిటిల్ సోల్జర్స్ వీటిలో వాటి గెస్ట్లుగా ఈ పౌడత తీయగలు కూడా గెస్ట్లుగా వస్తారు వస్తారు సార్ చాలా బాగుంది అన్నీ బాగుందని చెప్పి ఇది ఇంకొద్దిగా చేయొచ్చు అని అలా చెప్తారు అంటే ఇది ఇలా కాదమ్మా అలా అనరు డిస్క్రైజ్ అనేది ఉండదు సార్ ఆయన దగ్గర ఎంతసేపటికి ఆ పుషప్ ని అలా నా కాకపోతే కొంచెం సరిపోతుంది అయిన బ్రహ్మాండంగా ఉంది ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అంటే వాళ్ళు కాన్ఫిడెన్స్ పడిపోకుండా పడిపోకుండా మీకు అసలు అట్లా ప్లేస్ అయ్యేది సార్ ఇలా రాఘవేంద్ర గారి స్కూల్లోకి వచ్చిన తర్వాత స్కూల్లోకి వచ్చిన తర్వాత నేను వరుసగా కోయిలమ్మ దాని తర్వాత కేరా ఫనసూయ దాని తర్వాత కేరా ఫనసూరిలో మీరు ఉన్నారా చేశాను సార్ కేరా ఫనసూయలో కేరా అనసూయ ఉంటుంది కదా అనసూయ ఆ బ్రదర్ క్యారెక్టర్ కాకపోతే లాంగ్ ఇది ఉండదు చిన్న క్యారెక్టర్ ప్లాంటేషన్ ఏదో పెట్టుకుంటుంది భర్తతో దూరంగా ఉంటుంది అదే అదే సార్ అదే సార్ అది రాజ్ కుమార్ గారు భర్త అవును మన జూనియర్ చిరంజీవి గారు అవును అది బ్రదర్ క్యారెక్టర్ ఆ క్యారెక్టర్ చనిపోతుంది యాక్చువల్లీ దాని తర్వాత కృష్ణ తులసి కృష్ణ తులసి రీసెంట్ గా మొన్నటి వరకు ఒక టూ త్రీ ఫోర్ మంత్స్ బ్యాక్ కంప్లీట్ అయింది సార్ సీరియల్ కృష్ణ తులసి కంటిన్యూగా అంటే ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఆర్కే దత్తపుత్రుడు అంటారు సార్ నన్ను మిమ్మల్ని అంటే కంటిన్యూస్ గా అలా ప్రాజెక్ట్స్ అసలు ఆ పరం పెట్టింది వాళ్ళ అల్లుడు గారి కోసమా ఆయన కోసమేనా లేదు సార్ రాఘవేంద్ర గారు ఇది వాళ్ళ అల్లుడు గారిది ఒక ఇది ఉంది కదా ఈ మూవీస్ సంబంధించి ఆర్కా సార్ అది ఆర్కా మీడియా ఆర్కా మీడియా ఇది ఆర్కే ఆర్కే ఆర్కా కూడా వాళ్ళదే కదా వాళ్ళ అల్లుడు కదా సార్ దేవినేని దేవినేని వాళ్ళది బాహుబలి ఇంకా బయట కదా సార్ గెస్ట్ హౌస్ లో అని అవని ఇవని కొన్ని అంటే కోయలంలో కొన్ని కొన్ని సందర్భాలు థియేటర్ రికార్డింగ్ థియేటర్ సందర్భాలు ఉండేవి అదేంటంటే స్టూడియోలోనే ఇక్కడ డబ్బింగ్ ఇది అలాగా ఎడిటింగ్ షూట్స్ అవి ఉంటే మేము తమాషగా మేము రికార్డింగ్ స్టూడియోస్ లాగా బిల్డప్ చేసుకుని ఇందులో వర్క్ చేసేవాళ్ళం పెట్టేసేసి అట్లా తమాషా దాన్ని బిల్డ్ చేసి అది స్టూడియో యూస్ చేసుకునే వాళ్ళం ఆర్కేలో ఇంకేమేం చేశారు ఆర్కేలో అది కంటిన్యూగా సార్ మంగమ్మ మంగమ్మ గారి మనోరాలు దాని తర్వాత కోయిలమ్మ దాని తర్వాత కేరా ఫనసూయ దెన్ రీసెంట్ కృష్ణ తులసి కృష్ణ తులసి కృష్ణ తులసి మళ్ళీ ఒక కొత్త ప్రాజెక్ట్ కి కాల్ వచ్చింది సార్ మా మా ప్రజెంట్ ఏం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి వంట లెక్క సార్ వంట లెక్క స్టార్ మా టూ థర్టీ దాని తర్వాత సాధన జమిని నైన్ ఓ క్లాక్ దాని తర్వాత ఆహా యాప్ కి అది వెబ్ సీరియల్ సార్ మిస్టర్ పెళ్ళం మిస్టర్ పెళ్ళం నేను సీరియల్ చెప్పాను మీకు అదే సార్ మిస్టర్ పెళ్ళం మీరు చెప్పింది మిస్టర్ పెళ్ళం గుమ్మడి గారితో పోల్చారు కదా సీరియస్లీ సార్ టూ బీ ఫ్రాంక్ నేను గతంలోనే మీ ఇంటర్వ్యూ అడిగాను అవును సార్ ఇప్పుడు నేను చెప్పే దానికోసం అడిగాను అని అనట్లేదు కానీ ఇది చూసిన తర్వాత మిస్టర్ పెళ్ళంలో నేను ఆ క్యారెక్టర్ అజయ్ గారి ఇంటర్వ్యూ తొందరగా తీసుకోవాలి టూ బీ ఫ్రాంక్ ఏంటంటే సూటు బూటు క్యారెక్టర్ ఎవరైనా చేయగలరు అవును సార్ ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ ఆ కాస్ట్యూమ్ పడగానే దర్జా వచ్చేస్తుంది కదా గడ్డం పెట్టుకుని మాసిన గడ్డం అది కూడా గళ్ళ లుంగి మధ్య తరగతి తండ్రి బిలో మధ్య తరగతి తండ్రి స్పెట్స్ అడ్డగొట్టు అడ్డగొట్టు కూతురు సంపాదన మీద బతికే తండ్రి క్యారెక్టర్ ఏంటం అంటే నేనైతే నవ్వుకున్నా అంటే మీరు తెలుసు క్యారెక్టర్ అన్నిటికీ అట్లా పొగడలేవు అలా అనలేవు ఆ క్యారెక్టర్ అనిపిస్తేనే అనగలుగుతాం ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ లోకి ఆర్టిస్ట్ ఇమ్మడాలి సార్ ఆర్టిస్ట్ ఇమ్మడితేనే అది పండుతుంది మీకు గుర్తుందో లేదో నేను ఫోన్ చేసి సార్ 
గుమ్మడి గారు భేద క్యారెక్టర్ లైటర్ లో టాప్ ఆయన అనిపించింది మీరే అని చెప్పి అంటే నాకు ఆ మిస్టర్ పెళ్ళం మీరు చెప్పిన సీరియల్ భలే ఉంది అసలు ఆయనతో మహానుభావుడితో పోల్చారు సార్ అది చాలా సార్ చాలా అంటే టాప్ బాగుంది చాలా బాగుంది ఎందుకంటే మీ గతంలో చాలా చూసాను నేను రెగ్యులర్ గా చూడకపోయినా అలా ఇంట్లో చూస్తుంటాం కాబట్టి అవును సార్ అవును సార్ నాకు ఎన్ని ఈటీవీ సీరియల్స్ లో ఉన్నారు మీరు దీంట్లో చూసేసరికి అంటే పండించారు అంటాం కదా అలా అనిపించింది మామూలుగా అయితే ఆ మీరు నాకు కనిపించారండి బాగుంది అంటాం అలా కాదు అలా అలా అనలేను బాగుంది బాగుందంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాకు బాగా నచ్చింది సార్ బేసిక్ గా అంటే నాకు గొప్పతనము అనేది పక్కన పెట్టేస్తే సార్ నేను సెంటిమెంట్ సీన్స్ అంటే నాకు కొట్టిన పిండి సార్ అంటే చాలా ఇష్టంగా చేస్తాను నేను ఇమిడిపోతాను ఇమిడిపోతాను అంటే అది కూడా నా ఫ్లాష్ బ్యాక్ సందర్భాల్లో నేను ఫేస్ చేసినటువంటి ఆ సందర్భాలన్నీ ఒక్కసారి నాకు అలా వీపు తట్టినట్టుగా అనిపిస్తుంది అనమాట తెర ముందు కనపడుతుంది తెర ముందు అలా కనిపించే కాడికి ఇంకా క్యారెక్టర్ లోకి పక్కన పరకాయ ప్రవేశం అంతే దట్టు ఇంకోటి కూడా సార్ ఇప్పుడు నవే డేస్ ఏడవాలి అంటే గ్లిజరిన్ నైంటీ పర్సెంట్ గ్లిజరిన్ యూజ్ చేస్తారు సార్ నేను వాటర్ వస్తాయి సార్ నాకు అదే అంటే అదే అక్కడికే రాబోతున్నా అజయ్ గారు ఇదంతా ఒక జర్నీ జర్నీ క్యాజువల్గా చెప్పేశారు మీరు నేను ఒప్పుకోను క్యాజువల్గా ఉండదు జర్నీ అవును సార్ ఎన్నో ఒడుదుడుకులు ఉంటాయి అజయ్ అంటే పేరే సార్థక నామదేయం అంటే ఓటమి లేదు మీరు అజయ్యుడు అంటే ఓటమి ఎరగని వాడు అనేది మనం చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసుకుంది ఈ ఓటమి లేదు కానీ ఓటమికి గురి కాకుండా ఎదుర్కొన్న సందర్భాలు ఉంటాయి అవును సార్ ఎలాంటివి ఉన్నాయి మీకు అంటే ఇప్పుడు పూలు పడ్డాయి చెప్పారు రాళ్ళు కూడా ఉంటాయిగా ఖచ్చితంగా ఉంటాయి సార్ ఖచ్చితంగా అంటే ఏ స్టేజ్ నుంచి రాలేయటం మొదలైంది జర్నీలో అంటే బాగా దగ్గర వాళ్ళే సార్ చాలా దగ్గర వాళ్ళే నేను నా స్ట్రగుల్ మొదటి నుంచి చూస్తున్నారు హైదరాబాద్లో అనమాట హైదరాబాద్లో నేను చెన్నై నుంచే వాళ్ళకి తెలుసు వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చారు దాని తర్వాత స్ట్రగుల్ అవుతూ ఉన్నాను పెద్దగా ఏం పట్టించుకోకుండా బాగా దగ్గర వాళ్ళే మళ్ళీని ఒక సందర్భంలో ఇంటికి వెళ్ళాను అనమాట అంటే ఏదో సమ్ ఫైనాన్షియల్ ఇదిగా నేను ఇంటికి వెళ్ళాను ఇంటికి వెళ్తే వాళ్ళు నన్ను చూసి ఓదార్చడం వదిలేసి హేళ అనగా నీకెందుకు రా ఇన్ని నేరుగా వెళ్ళి మీ సైకిల్ షాప్లో ఏదో పంపు ఏదో కొట్టుకోకుండా మీకు సైకిల్ షాప్ అది సైకిల్ షాప్ సార్ స్పేర్స్ అవి బైస్కిల్స్ అదే ఇందుకు చెప్పాను కదా సార్ మా తాతగారు వెంకటస్వామి నాయుడు గారు రామశెట్టి వెంకటస్వామి నాయుడు గారు మనకు నెల్లూరులో ఫస్ట్ సైకిల్ షాప్ పెట్టింది మా తాతగారు ఇప్పుడు ఇంకో గొప్ప విషయం కూడా చెప్పాలి అంటే ఇప్పుడు నెల్లూరులో చాలా సైకిల్ షాప్స్ ఉన్నాయి అందులో ప్రతి ఒక్క సైకిల్ షాప్ లో మా తాతగారి ఫోటో దానికి ఒక బల్బు ఒక దండు ఉంటుంది సార్ హాజుడు ఆయన అంటే మీరు ఈ మాట చెప్పారు కదా మా తాతగారు చెప్తుంటే వినేవాడిని నేను మా నాన్నగారు కూడా చెప్తారు ఇప్పటికి కూడా సైకిల్ ఉంటే గ్రేట్ అట అప్పట్లో ఇంట్లో అంటే కరెక్టే సార్ ఇప్పుడు ఫారిన్ కంట్రీస్ లో మీకు తెలిసి ఉంటుంది కారు ఉండడం గొప్ప కాదంటారు సార్ సైకిల్ బైక్ 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 హార్లీ డేవిడ్సన్ అట్లాంటి బైక్స్ ఏంటంటే అవి మూడు నాలుగు కిలోమీటర్స్ ఇస్తాయి సార్ పర్ లీటర్ అవును అంటే నువ్వు సిటీలో నువ్వు లాంగ్ లాంగ్ జర్నీస్ ఉంటాయి నువ్వు ఆ లెక్కన నువ్వు దానికి పెట్రోల్ ఫిల్ చేస్తే నువ్వు ఎంత ఇది పర్సన్ వేయండాలి నువ్వు మూడు కిలోమీటర్స్ పర్ లీటర్ అంటే బయటకు తీస్తే ఎన్ని కిలోమీటర్ కనీసం హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ తిరుగుతావు ముప్పై ముప్పై లీటర్లు కొట్టియాలి ముప్పై లీటర్లు అంటే లెక్క వేసుకుంటే పడ్డే పడ్డే లెక్క అది అలాగా అప్పట్లో రాయల్ వెహికల్స్ రాయల్ వెహికల్స్ అప్పట్లో సైకిల్ అంటేనే సూపర్ అందులో ర్యాలీ హంబర్ అని టాప్ సైకిల్స్ ఉన్నాయి మీకు తెలుసు తెలుసు ర్యాలీ హంబర్ బిఎస్ఏ అవును ఎన్ని ఏంటంటే అవి ఇప్పుడు కార్స్ లో పోలిస్తే ఒక బిఎండబ్ల్యూ ఒక ఆడి లైక్ అలాంటి ఇది అనమాట నేను కాలేజ్ డేస్ కు వచ్చిన తర్వాత బిఎస్ఏ వచ్చింది అంతకుముందు హీరో అవును సార్ అంటే అది క్రేజ్ బిఎస్ఏ అంటే దానికి ఎలా ఉంది తమాషగా ఉంది అలాంటి టైంలో మీది సైకిల్ షాప్ అలాంటి తాతగారు అనమాట అంటే ఈ మాట అన్నారా ఎందుకు మీ సైకిల్ షాప్ చూసి ఇది అనేక అడిగి నాకు నిజంగా సార్ అసలుకి అది ఇది నేను ఈ ఎట్ట రియాక్ట్ అయ్యానో నాకే తెలియదు అసలు కింద అలా వచ్చేసి కంట్లో నీళ్లు పడిపోతున్నాయి ఆ క్షణం ఏమనిపించిందండి మీకు అంటే అప్పటికి ఎన్ని ఎన్ని సీరియల్ చేశారు మీరు అప్పటికే ఒక పన్నెండు దాకా అయ్యేది సార్ 
సినిమాలు ఎన్ని చేశారు సినిమాలు మూడయ్యా అనుకుంటాను సార్ దాదాపు పదిహేను అంటే ఇప్పుడు ఒక స్నేహితుడు అనేవాడు కానీ లేకుంటే ఒక బంధువు కానీ నేను పడుతున్న స్ట్రగుల్ తెలిసి వీలైతే ఒక మార్ సహాయం చేయాలి లేకపోతే నా వల్ల కాదు నా వల్ల కాదనాలి అంతే కానీ ఇలా నువ్వు దేనికి పనికి రావరా ఈ మాట కూడా అన్నారు ఏం పనికి రావరా ఇంకా బ్యాక్ వెళ్ళిపోవచ్చు కదా నువ్వు ఎందుకు ఆ రోజు నుంచి సరే ఆ రోజు బాధపడ్డాను నైట్ అక్కడి నుంచి మీరు నమ్మరు సార్ అప్పట్లో నేను చింతల్లో ఉండేవాడిని సార్ చింతల్ అడిగిపేట మీరు నమ్మరు సార్ అమీర్పేట నుంచి చింతల నడిచికి వెళ్ళిపోయింది సార్ మీరు అంటే మీకు పొడుస్తూ ఉంది వాళ్ళ అది బాధ ఒక పక్క ఎలా నడిచానో నాకే తెలియదు అమీర్పేట నుంచి అంటే వై జంక్షన్ వెళ్ళి వెళ్ళాలిగా తీసుకోవాలి బాలానగర్ సెంటర్ బాలానగర్ జంక్షన్ నుంచి లెఫ్ట్ ఐడిపిఎల్ ఇదంతా తట్టుకుంటూ దాడుకుంటూ చింతల ఆ రోజు దూరం అర్థం కాలేస్తుంది కళ్ళు బ్లర్ అయిపోయిన నీళ్లతో ఏం అర్థం కావట్లేదు కోపం ఆవేశం ఏం చే ఇంత మాట అనేసారు అసలు ఏంటి పరిస్థితి నేను నిజ అంటే నాకు నేను ఓహో చేయలేనేమో నిజంగా చేయలేనేమో ఎందుకే అన్నారేమో అని క్వశ్చన్ మార్క్స్ అన్ని పడుతున్నాయి నా దగ్గర సరే ఇంకా పొద్దున్న లేచి ఎంత అమౌంట్ కోసం వెళ్ళారు వాళ్ళ దగ్గరికి మీరు అమౌంట్ కోసం పేరు వద్దు నా ఫిగర్ ఫిగర్ సార్ ఫైనాన్షియల్ ట్రబుల్స్ ఉంటాయి అందరికి థౌజండ్ రూపీస్ వెళ్ళాను సార్ థౌజండ్ రూపీస్ అవును సార్ ఏ ఇయర్ అది సుమారుగా అది నైన్టీ నైన్ అనుకుంటాను సార్ నైన్టీ నైన్ అప్పటికి రెండు రెండు సంవత్సరాల ముందు మీరు సినిమాలు కూడా చేశారు చేశాను సార్ నాకు తెలిసి అన్న అదే నైన్టీ నైన్లో కూడా మీరు ఏదో సినిమా చేసి ఉంటారు నైన్టీ నైన్ ఆ నైన్టీ నైన్ సూరి సార్ సూరి చేశారు ఏదో అవసరమే వెళ్ళారు ఇలా అంటే ఉన్నట్టుండి అది ఏదో గుర్తు రావట్లేదు టక్కన ఏదో అవసరమైంది ఏదో పే చేయాలి ఏదో సంథింగ్ సంథింగ్ వెళ్ళాను అవసరం సహజం మనుషులు మనం వస్తే అంటే నేను నాకు ఇది మొహమాటం చాలా ఎక్కువ సార్ నేను మాట్లాడటం కూడా చాలా సిగ్గుపడతాను నేను కాకపోతే నేను ఇంత ఇన్ని వేల మంది ముందర నేను యాక్ట్ చేస్తున్నానంటే అది పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్ నాకు నేను ఎలా చేస్తున్నాను నేనేనా అని చెప్పేసి సరే వద్దా వెళదామా వద్దా వెళదామా అని చెప్పి వెళ్ళాను సార్ ఇంట్లో నెల్లూరుకి వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం ఇలా వెళ్ళేవాడిని సార్ అంటే ఈ స్ట్రగుల్ అన్నీ వాళ్ళకి చెప్పను ఇంట్లో అమ్మ నాన్నకి ఏరా ఇంత తగ్గిపోయి వచ్చాను అంటే అమ్మ వాకింగ్ చేయాలమ్మా జిమ్ అది ఇది ఇట్లా ఉంటే స్లిమ్గా ఉంటేనే కదమ్మా వేషలు అవునా అయితే ఇట్లా ఉండరా అని చెప్పి ఉన్న నాలుగు రోజులు వాళ్ళకి హ్యాపీగా ఉంచాలి వాళ్ళు ఉన్న నాలుగు రోజులు శుభ్రంగా పంచపక్ష ప్రమాణాలతో మా అమ్మే పెట్టేస్తారు నాకు లేక ఇప్పుడు మూడు నాలుగు నాలుగు నెలలకు వస్తాడు బిడ్డ అని చెప్పేసి మా అమ్మే తినిపించారు మీరు అమ్మ కూర్చీనా డాడీ కొడుక అమ్మ కూర్చీసాను నేను అమ్మ కూర్చీనా మోస్ట్లీ అబ్బాయిలు అందరూ అమ్మ కూర్చీ ఉంటారు నానంటే ఆవిడ దూరంలో ఉంటాను నేను స్టిల్ ఈ రోజు ఆయన ఎంత పెద్ద అయినా కూడాను కొంచెం లేట్గా వెళ్తున్నానంటే భయంగానే వెళ్తాను ఆల్రెడీ ఫోన్ చేసి చెప్పుంటా మా ఇట్లా తాతో చెప్పండి లెవెన్ థర్టీ అవద్దంట రెండు సీన్స్ చేస్తున్నారు అంటే అయినా కూడా చెప్పేసి ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ అయి ఉంటుంది అయినా కూడా ఎందుకు ఏమంటాడో అని చెప్పి భయంగా అవడం జరుగుతుంది చిన్నప్పటి నుంచి అది అది క్యారీ అవుతుంది చిన్నప్పటి నుంచి మా నాన్నగారు అంటే చాలా భయం వాళ్ళు అలా ఉండకపోవచ్చు మనతో సీరియస్గా ఆయన ఆయన ఉండడు సార్ కాకపోతే నాకే భయం అదే చిన్నప్పటి నుంచి అలా పడిపోయి ఉంటాం మా అక్క అంటే మా నాన్నకి అంత పెట్ట ఎందుకంటే కారణం కూడా నువ్వు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ పిల్లలు ఏమని చెప్పాను కదా ఫస్ట్ పుట్టిన ఆడబెట్టి కదా ఆయనకి మీ ఫాదర్ మదర్కి మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు పిల్లలు లేట్ సార్ ఓ పద్దెనిమిది ఏళ్ళు పద్దెనిమిది ఏళ్ళు ఆవిడ మా అమ్మగారు అమ్మగారు లేరు ఇప్పుడు ఆవిడ ఎక్కడున్నా కూడా అదే చాలా గొప్పగా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అయ్యింది సక్సెస్ జర్నీ చూసారా ఆమె చూడలేదు సార్ ఏ ఇయర్ ఆమె ఇదే ఇయర్ టూ థౌసండ్ వన్ సార్ వన్ అంటే సినిమాలో చేస్తున్నాను చేస్తున్నారు సూర్య కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది థియేటర్ కూడా వచ్చారు చూశారు అంటే ఏంటండి ఆమె ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు చూసారు కదా ఫీలింగ్ ఏంటి ఆవిడేం సార్ నిన్ను తెరపేం చూస్తుంటే ఆశ్చర్యంగా ఉందిరా నాకు ఆవిడ చాలా బాధ కూడా పంపించారు సార్ ఇండస్ట్రీ కూడా అంటే నా కొడుకు దూరం అయిపోతున్నాడే ఎప్పుడో కానీ కనిపించడు అని చెప్పేసి రోజు ప్రతిసారి నేను ఇంటికి చెన్నై దగ్గరే కదా మీరు ఫస్ట్ చెన్నై వన్ సెవెంటీ టూ కిలోమీటర్స్ అంటే అప్పుడు ఇంత సాధనాలు లేవు లేవు ఐ థింక్ అప్పుడు ఫోర్ లైన్ కూడా అయిందో కాలేదు అయినట్టుంది ఏది సార్ టూ థౌజండ్ నైన్టీ సెవెన్ ఆ టైంలో ఇది మొబైల్ సార్ సార్ ఫోర్ లైన్ నేను అనేది ఫోర్ లైన్ కాలేదు సార్ ఇంకా ఫోర్ లైన్ ఫోర్ లైన్ కాలేదు 
అప్పుడు నాలుగు గంటల ఐదు గంటల జర్నీ ఉండి ఉంటుంది ఉండి ఉంటుంది దట్టు ప్రతిసారి వెళ్ళేటప్పుడు ఆవిడ ఏడుస్తూనే సాగం అనిపించదు సార్ నువ్వు ఎందుకు వెళ్ళటం ఉండిపోవచ్చు కదా అని కాసేపు ఉంటుంది మళ్ళీ కాసేపు సరే రా నీ ఇష్టం నేను ఎందుకు కాదంటాం అని చెప్పి ఇప్పుడు బాధగానే ప్రతిసారి బయలుదేరేటప్పుడు కన్నీళ్ళతోనే బయలుదేరుతాను సార్ వారు మీరు ఇద్దరు ఇద్దరు మాటలు ఏముంది నువ్వు అనుకున్నా నువ్వు అచీవ్ చేసేవారా బాగున్నావరా స్క్రీన్ మీద బాగున్నా తృప్తి పడ్డారు తృప్తి పడ్డారు కాకపోతే అది ఆ లాంగ్ బ్యాక్ ఉండలేకపోయింది సార్ సీరియల్స్ అవి చూసింది ఇంట్లో స్నేహ సీరియల్ అన్ని ఇంట్లో అనే వస్తాయి కాబట్టి ఆవిడ కంటిన్యూగా కూర్చొని హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసేది వచ్చి రాగానే ఆ సీన్స్ గురించి మాట్లాడేది ఆయన ఎంత చూసినా నన్ను మాత్రం పొగడ్డు సార్ ఒక రోజు అడిగేసాను నేను కోయలేము టైంలో అడిగాను నేను ఇన్ని అవార్డ్స్ తీసుకున్నా ఇన్ని రివార్డ్స్ వస్తున్నాయి నాకు నువ్వు కొంచెం కూడా ఏం పొగడం అంటే ఒకటి ఒకే ఒక మాట చెప్పారు సార్ పొగిడితే కొమ్ములు వస్తాయిరా తండ్రిని మనసులో ఉంచుకుంటాడు పొగిడితే కొమ్ములు వస్తాయి అది వచ్చావంటే నువ్వు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఎదగలేవు అక్కడికే ఆగిపోతావు కరెక్ట్ నాకేంటి అన్నావు అంటే ఏమి ఉండదు రా జీవితం ఎంత ఎదుగుతూ ఉన్నా ఒదిగే వెళ్ళాలి గ్రేట్ తల దించుకొని వెళ్ళాలి తల ఏ రోజు స్టార్టింగ్ ఆయన చెప్పిన సూత్రం స్టార్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఆయన మాట్లాడిన విధానం రెండు ఆడి ముచ్చాలి రెండు కరెక్ట్ అది అలానే ఇప్పుడు ఏది వచ్చినా వదలద్దని అన్నారు అవును సార్ అందుకనే కదా మీరు ప్రతి ఒక్కటి వదలకుండా చేసి నేను మా ఫ్రెండ్స్ కూడా అనేవాళ్ళు సార్ అప్పట్లో సార్ మీరు అన్ని చేయకుండా ఉంటే కోయలమ్మ మీకు ఆఫర్ వచ్చేదా ఈ ఆర్కేలో అయ్యే వాళ్ళ లేదు సార్ నోవే పెద్దల మాట సద్దన మూట పెద్దల మూట మామూలుగా కాదు కదా సార్ సామెత అనేది వాళ్ళు ఎంతో ఫైనల్ చేసి కానీ ఆ సామెతను బయటకు వదలరు మీ నాన్నగారు మీతో కాకుండా ఇంకెవరితో ఉన్న ఈ సక్సెస్ని ఆ పొగట్టాన్ని పంచుకుంటారా మీతో కాకుండా అదే కాకుండా మా నాన్నగారు ఫ్రెండ్స్ ఉండేవాళ్ళు సార్ సుబ్రహ్మణ్యం గారు అని నేను మావయ్య మావయ్య అంటాను ఆయనకి ఆయనకి చెడ్డి పెట్టి అనమాట ఆయన ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఈ సందర్భం మా మామయ్య చెప్పారు అది అరే మీ నాన్న అట్టు ఉంటాడు కానీ వాడు మిత్రం కూర్చున్నప్పుడు నీ గురించి మాట్లాడుతుంటాడు రా చూడండి అప్పుడు ఇంకా చాలా సంతోషం వేసేసి ఆ మాత్రం మాట్లాడు అరే పలాన్ సినిమా చూసావా సుబు అంట ఆయన సుబు అంట అనమాట చూసావంటే ఏ రా అంటే మా అబ్బాయి యాక్ట్ చేస్తున్నారు దాంట్లో అరే పట్టు పట్టు పట్టి పట్టుకెళ్ళేవారు ఆయన్ని పట్టుకెళ్ళి సినిమా చూపించుకొని వచ్చేవారు అంటే కన్న కొడుకు అంటే మీతో అన్నది కరెక్ట్ కన్న కొడుకుతో ఆ మాట అంటే ఎక్కడ కొమ్ములు వచ్చేస్తాయి నేను అనే అహంకారం పెరిగిపోతుంది ఆ అహంకారం ఇప్పటికే అంటారు సార్ నువ్వు ఆ ఇది నువ్వు దానికి ఆ మాటకి నువ్వు కొంచెం కూడా దగ్గరికి వెళ్ళకూడదు స్టిల్ ఈ రోజుకి నువ్వు ఇంత ఇది ఇంత ఒక మంచి పొజిషన్లో ఉన్నావు ఈ పొజిషన్ నువ్వు కాపాడుకో దిగద్దు అజయ్ గారు వెయ్యి రూపాయల కోసం సరే వాళ్ళు హెల్ప్ చేయకపోతే చేయకపోయారు దానికి కూడా ఇదే లేదు మాటలు అన్నారు కదా అది మనసుకు తగిలినాయి వాస్తవంగా మనసుకు తగిలి దానికి బదులు సమాధానం ఏ రూపకంగా చెప్పారు ఎన్నాళ్ళు పట్టింది డైరెక్ట్గా వాళ్ళకి చెప్పక్కర్లా మీ ఎదుగుతలే వాళ్ళకి సమాధానం కదా అదే సార్ ఆ మాట ఖచ్చితంగా మంచి ప్రశ్న అడిగారు సార్ నన్ను అది కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాలు మీన్స్ ఒక సిక్స్ ఇయర్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ పట్టింది సార్ నాకు సిక్స్ ఇయర్ తర్వాత నేను ఒక సందర్భంలో వాళ్ళింటికి వెళ్ళాను నేను వెళితే అప్పుడు నా సీరియల్ చూస్తున్నాను నేను షాక్ నా సీరియల్ చూస్తున్నారు ఎరా చాలా బిజీగా ఉన్నట్టున్నావు చూసారా ఏంటి ఎన్ని సీరియళ్ళు మూడు చేస్తున్నానండి ఫుల్ లెంత్ క్యారెక్టర్ లాగా ఉన్నాయి అవునండి సూపర్ రా నీ గురించి నాకు తెలుసు రా అని అన్నారా ఎలా ఎరా ఎదుగుతో అట్లే అన్నారు అట్లే అనలేదు లేదా అంటే వాళ్ళకి మనం అన్నామే అనే గిల్టీ ఏమైనా మీకు కనిపించిందా వాళ్ళలో మేబీ ఉండొచ్చు సార్ వాళ్ళకి మీరు గమనించారా అంటే నేను తల తల దించుకునే సమాధానం చెప్పాను సార్ నేను మామూలుగా ఎట్లానే ఉండి అదండి ఇదండి అదండి ఇదండి అన్నట్టుగా నేను అతని అబ్జర్వేషన్ అంటే లేదా వాళ్ళకి గుర్తు లేదా అన్నది ఆ మాట అనేది నాకు స్టిల్ ఈ రోజుకి ఆ సందర్భం గుర్తుంది సార్ వాళ్ళకి వాళ్ళకి మేబీ గుర్తుండొచ్చు గుర్తుండకపోయి ఉండొచ్చు అంటే ఆ పొజిషన్ అనేది వాళ్ళు మర్చిపోరు కదా సార్ 
అవును నేను ఏ పొజిషన్ లో ఉన్నాను అనేది అవును వాళ్ళకి కళ్ళ కట్టినట్టు తెలుసు అన్నవాళ్ళు మర్చిపోరు వాడు ఆ రోజు అలా ఉన్నాడు ఈ రోజు ఇలా ఉన్నాడు అనేది వాళ్ళకు తెలియకుండా ఉండదుగా అవును అంటే ఆ మాటను బట్టి నాకు అర్థమైంది సార్ ఏంట్రా బాగా బిజీగా ఉన్నట్టున్నావు ఇంకా అదే సమాధానం అదే సమాధానం సార్ ఆ రోజు దానికి సమాధానం సమాధానం భగవంతుడు చెప్పిచ్చాడు చూడండి ఖచ్చితంగా సార్ నాలుగు ఏదో బట్టి ఉండొచ్చు ఆ రోజు బయటకు వచ్చేసరికి నాకు తొలి ప్రేమలో పవన్ కళ్యాణ్ చెట్టు త్వరలో డాన్స్ ఆడినట్టుగా ఇలా పైకి లేచి నేను అలాగే అయింది సార్ సరే ఓకే సమాధానం అనేది భగవంతుడు జీవించాడు హ్యాపీ అంతే కదా మనసు తేలికైపోతుంది ఆ రోజు చింతల దాకా నడుచుకెళ్ళిన అజయ్ వేరు ప్రశ్నలు సమాధానాలు సంఘర్షణ ఈ సంఘర్షణలు ప్రశ్నలు సమాధానాలతో రెటీనా ముందున్న ఐ బాల్ ముందున్న జల కుండలి కుండలి అవన్నీ అప్పుడు అజయ్ వేరు ఆ రోజు వాళ్ళ మూడు నటిస్తున్నట్టున్నారు బాగా బిజీగా ఉన్నట్టున్నావుగా అన్నప్పుడు బయటకు వచ్చినప్పుడు అజయ్ వేరు అసలుకి ఇంకా వదులు లేదు సార్ నాకు ఓకే విమర్శకుల నుంచి ప్రశంస ప్రశంస ఎక్కడైతే పోగొట్టారా అన్న చోట అజయ్ గారు రండి అదే అంతే కదా అదే గెలుపు అది నేను భగవంతుడిని నమ్ముతాను సార్ ఇద్దరు ఉంగరాలు ఉంగరాలు అన్ని తాళ్ళు వెళ్ళి ఎప్పుడు భగవంతుడు లేనిది నేను లేను అదే సార్ నాకు నా పిల్లలు కూడా అదే చెప్తాను ఎవరికైనా అదే చెప్తాను ఇండస్ట్రీలో ఇది తెలిసిన వాళ్ళు బంధువులు దూర బంధువులు సంథింగ్ అది జరిగిపోయింది దానికి సమాధానం వచ్చేసింది సార్ ఇండస్ట్రీలో పేర్లు వద్దు వ్యక్తుల పేర్లు వద్దు పొజిషన్స్ వద్దు హేళన చేసిటం కానీ క్యారెక్టర్ అడిగినప్పుడు చిన్న చూపు చూడటం కానీ అలాంటివి ఏమైనా జరిగినాయా రెండు మూడు సందర్భాలు జరిగాయి పేర్లు వద్దు నాకు బ్యానర్ పేరు వద్దు మనిషి పేర్లు వద్దు ఇలాగే సార్ ఇట్లాగా ఆడిషన్ కి పిలిస్తే నేను ఫ్రెండ్ ఇద్దరు వెళ్ళాను అనమాట ఆ ఫ్రెండ్కి ఏంటంటే తను తెలుసు ఎవరు ఆడిషన్ చేస్తున్నారో ఆ కోడినేటర్ గారు తెలుసు ఇప్పుడు వాడు ఏంటంటే నా తన పాయింట్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్ అంటే నేను ఆర్టిస్ట్ గా చేస్తున్నాడు తనకు కూడా విషయం చెప్పిద్దాం అనే ఉద్దేశం తను కుంటారు కదా అవును సరే రా రేపు మార్నింగ్ అక్కడికి వెళ్దాం బలాన్ సినిమా ఆడిషన్ అవుతుంది మార్నింగ్ లేచి బయలుదేరుదాం సరే రైట్ ఇద్దరం బాగా టాప్గా రెడీ అయ్యాం వెళ్ళాం పోయిన వెంటనే తను రిసీవింగ్ బాగుండింది తంది ఫ్రెండ్ సార్ నా ఫ్రెండ్ అజయ్ అండి అంటే నువ్వు కాస్త ఆడ ఉన్నమ్మా మన వాడితో కొంచెం మాట్లాడాలి తర్వాత పిలుస్తాము అక్కడ వెయిట్ చేయి అన్నాడు సార్ వీడు పాపం ఫ్రెండ్ ఏమంటే వాడు నన్ను ఇలా చూస్తూనే పట్టుకెళ్ళి లాక్లోని వెళ్ళిపోతున్నాడు తండ్రి వెయిట్ చేయమన్నాడు సరే వెయిట్ చేస్తున్నా వెయిట్ చేస్తున్నా వెయిట్ చేస్తున్నా ఆల్మోస్ట్ వన్ అవర్ వెయిట్ చేశాను సార్ వాళ్ళు అంటే మేము లెవెన్ థర్టీ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ వెళ్ళాము ఆ టైంలో లంచ్ కూడా చేయిస్తారు సార్ వాళ్ళు నా గురించి ఏం పట్టించుకోలేదు సరే అన్ని సెకండ్ రీ పక్కన పెడతాం దాని తర్వాత బయటకు వచ్చారు సార్ బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత వన్ అవర్ పైన అయింది సార్ ఓకే వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ అయింది సరే వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే వేషం కోసం లోపల తపన ఉంటుంది కదా సార్ టకటక లేచి వెళ్ళి సార్ అది అదే క్యారెక్టర్ ఏదో వీడు రమేష్ అన్నాడు ఏంటి పరిస్థితి సార్ అంటే ఆ క్యారెక్టర్ నువ్వు సూట్ కావాలమ్మా ఇంకోటి వేరే ఉంటే చెప్తావా తెలుగునా తెలుగు వాళ్ళే సార్ సీరియల్ డైరెక్టరా సినిమా సినిమా డైరెక్టర్ ఆ క్యారెక్టర్ నువ్వు సరిపోవాలమ్మా ఇప్పుడు ఆయన ఫీల్డ్లో ఉన్నారండి మీతో అన్న ఆయన ఉన్నారు సార్ ఉన్నారు సక్సీడ్లోనే ఉన్నారా అంటే ఇప్పుడు సినిమాలు లేవు ఆయనకి కొంచెం టచ్లో ఉండమ్మా మాలు రెగ్యులర్ డైలాగ్ ఉంటుంది కదా సినిమా వాళ్ళకి కొంచెం టచ్లో ఉండమ్మా సరే రా నువ్వు వెళ్ళు నీ క్యారెక్టర్ కన్ఫర్మ్ అయ్యాయి నా ముందరే ఇట్లా అయింది దాని తర్వాత ఏ సినిమాకి అన్నయ్య సినిమాకు ఒక మర్యాద రామన్న మర్యాద రామన్న సినిమా టైంలో తను సెట్కి వచ్చాడో దేనికి వచ్చాడో మొత్తానికి తెలియదు మీకు మర్యాద రామన్న రోల్ ఏంటండి నాది ఇది సార్ రావు రమేష్ గారి కాంబినేషన్ సార్ మాది రావు రమేష్ రావు రమేష్ గారు అన్నారు కదా అవును ఆయన లిస్టు ఇండస్ట్రీ లిస్ట్ కాదు సార్ అతను టోటల్ గా ఒక బ్రోకరేజ్ అవును మా బాస్ నేను కార్పొరేట్ బ్రోకర్ నేను మా బాస్ ఇద్దరం బెంజ్ లో వస్తాం అవును బెంజ్ కార్ లో వస్తాం పలానా విలన్ గురించి మాట్లాడితే నేను అందులోనే డైలాగ్ రాజమౌళి గారు ఫ్రెండ్ డ్రైవ్ చేస్తున్నారు ఆయన వల్ల నేను కూర్చున్నాను లెఫ్ట్ సైడ్ లో రామ్ ప్రసాద్ గారి కెమెరా రాజమౌళి సార్ మిర్రర్ లో చూస్తే యాక్షన్ చెప్పారు నాకు సార్ కూడా అసలు యాక్చువల్లీ ఒక్క సీన్ పిలిపించారు సార్ నన్ను 
పిలిపిస్తే అది అది కాస్త మూడు సీన్లే ఇప్పుడు మీరు ఇండస్ట్రీస్ట్ తరపున వెళ్ళారా తరపున దాంట్లో క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ ఆయన చంపేస్తారు కదా ఇండస్ట్రీస్ట్ ని రావు రమేష్ గారిని చంపేస్తారు చంపేస్తారు దీంతో ఇండస్ట్రీస్ట్ మీరు పారిపోతారు పారిపోతారు అదే సీన్ అవును సార్ మూడు సీన్లు సార్ టోటల్ గా మూడు సీన్లు జరిగాయి ఆ సందర్భంలో ఆయన వచ్చాడు సార్ ఇక్కడ రాజమౌళి గారు షార్ట్ చెప్తూ ఉన్నారు నేను ఉన్నాను అలా చూసి నేను ఆయన గుర్తుపట్టాను నేను గుర్తుపట్టి సార్ నమస్తే సార్ అలా వచ్చాడు ఆ రోజు సందర్భం కనిపించి చాలు ఇక్కడ కూడా సమాధానం చెప్పేసారు సమాధానం చెప్పేసినట్టు సార్ నేను ఎప్పుడు అలా ఇదే అనుకోలేదు సార్ కాకపోతే ఆ సందర్భాలు అలా వచ్చేసి అదే మీరు మీకు ఆ ఉద్దేశం లేకపోయినా భగవంతుడు చెప్పించాడు నా కష్టం నన్ను వదిలి ఎప్పుడు పోదు అనుకుంటాను సార్ నేను నాకు అనేది రాసి పెట్టుంటే సప్త సముద్రాలు దాటినా కూడా అది నాకే వస్తుంది నాది కాదు అనుకుంటే పక్కన వెళ్ళిపోతుంది ఇంకా ఇంకేమన్నా ఇట్లాంటి అవమానాలు ఆ రెండు మూడు సందర్భాలే సార్ అంటే నేను బేసిక్గా నేను ఏది తీసుకున్న ఏ మాట కూడా తొందరగా తీసుకుంటాను తొందరగా విడిచిపెట్టేస్తాను సార్ అంటే ఆ రోజు చింతలు అనే సందర్భం ఉంది చూసారా ఆ రోజు నైట్ అంతా ఫీల్ అయ్యాను సరే ఓకే ఆయన ఏదో అన్నారు ఆయన ఉన్నట్టు మాత్రం మనం అయిపోతామా ఆయన ఎవరు నన్ను శాసించేదానికి నా ఫ్యూచర్ నాకు ఉంది ఆయన నమ్ముకుని నేను రాలేదు గ్రేట్ అట్లా మీరు మౌల్డ్ అవ్వకటం గ్రేట్ ఆయన నమ్ముకుని నేను రాలేదు రేపు ఫ్యూచర్ నాది ఎలా ఉందో ఎవరు చెప్తారు అంతే అన్నట్టుగా ఇది అవుతాను సార్ జనరల్గా ఇప్పుడు వర్క్లు ఉన్నా వర్క్ లేకపోయినా కూడా సార్ ఫ్రెండ్స్తో కలవడం అనేది చాలా తక్కువ సార్ నేను ఇప్పుడు మీరు సినిమాకి వెళ్తే మిమ్మల్ని గుర్తుపెడతారు మిమ్మల్ని పలకరిస్తారు చిరునవ్వు నవ్వుతారు ఓల్డ్ ఎంత మంది సార్ అదే ఆయన అది చూస్తే మీ స్టార్ డమ్ ఏంటో ఆయనకు అర్థం అర్థం అవుతుంది సార్ ఈ పాటికి అర్థమై ఉంది అర్థం ఏంటంది సార్ గోల్స్ ఏంటి అజయ్ గోల్ ఏంటి అని అంటే అజయ్ చెప్తారు అజయ్ గోల్ అంటే ఒకటే సార్ ఫస్ట్లో ప్రకాష్ రాజ్ గారి లాగా ఒక మంచి క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ అవ్వాలి దాని తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్కి వస్తే నాకు రావు రమేష్ గారితో నేను టూ డేస్ వర్క్ చేశాను చాలా ఇదిగా మరాజ్ రామంలో చాలా ఎంత కూల్గా ఉంటారంటే నన్ను అంత దగ్గరికి తీసుకొని మాట్లాడతారు నా 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 అన్నట్టుగా నెక్స్ట్ రావు రమేష్ గారి లాగా అవ్వాలి అంటే అంటే రావు రమేష్ గారు రాక మునుపు ప్రకాష్ రాజ్ గారు అంటే ఆయన ఎప్పుడు నేను ప్రకాష్ రాజ్ గారికి ఫస్ట్ అనుకుంటాను అలా ఉండాలి అలా చేయాలి ఏ క్యారెక్టర్ అయినా అలా చేయాలి ఆయనలాగా చేయాలి అంత నేమ్ తీసుకోవాలి దాని తర్వాత రావు రమేష్ గారు వచ్చిన తర్వాత రావు రమేష్ గారు జనరల్గా ఆయన వచ్చినప్పుడు నేను కూడా సినిమాలు చూస్తుంటాను అప్పుడప్పుడు వాళ్ళ ఫాదర్ని ఇమిటేట్ చేస్తాడేమో అనుకున్నాను నేను పండి లేడు పండిచ్చిన యాప్ట్ అవ్వదు ఎందుకంటే అది దిగ్గజం రావు గోపాల్ రావు సింహం ఆ సింహం ముందు ఈయన కుదేలైపోతాడు ఇమిటేషన్ కిందే పోతాడు ఖాతాలు అని అదే ఆ థింకింగ్ లో ఉన్నారు ఆయన ఫెయిల్ అవ్వాలని కాదు ఆడియన్ గా నా ఒపీనియన్ మీ ఒపీనియన్ కానీ ఈయన అది లేదు ఇది లేదు ఈయన కొత్త వరవడి క్రియేట్ చేసుకుని ఏ క్యారెక్టర్ వస్తే ఆ యాక్సెంట్ లోకి ఆ క్యారెక్టర్ లోకి వెళ్ళిపోతారు సార్ వెళ్ళిపోతారు అంటే రావు రావు గోపాల్ రావు గారు అంటే ఆయన స్టైల్ ఆ మాడ్యులేషన్ అయింది అది సపరేట్ అది అంతే ఆయన దగ్గరికి ఎవరు పోలేరు ఆయన క్యారెక్టర్ కాదు ఒక విలన్ అంటే మనకు హిందీలో అమ్రీ నాకు నాకు చిన్నతనంలో హిందీలో అమరీష్ పురి గారు తెలుగులో రా రావు గోపాల్ రావు గారు దానికి నెక్స్ట్ సత్యనారాయణ గారు అలా ఒక అంటే ఫిక్స్ ఫిక్స్ అంతే వీళ్ళే దీనికి మీద ఎవరు చేయలేరని నేను అనుకునేవాడు అట్లా ఈయన కూడా ఈ జోనర్ ఎవరు టచ్ చేయలేరు రావు రమేష్ ఆన్సర్ లేదు సార్ ఆ జోనర్ ఎవరు టచ్ చేయలేరు టచ్ చేయలేరు అలాంటి గోల్ ఉంది మీకు అలా అవ్వాలి అలా అవ్వాలి అన్ని రకాలు చేయాలి అన్ని పండించాలి అలా పడ్డాయా మీకు మీ ఇప్పుడు మీకు మీ కెరీర్ లో వస్తున్నాయి సార్ 
ఈ తండ్రి క్యారెక్టర్ వాస్తవంగా ఇప్పుడు మీకు అభ్యంతరం అయితే చెప్పండి మీ ఏజ్ ఎంత ఉంటుంది మీరు మీరు చెప్పండి సార్ పోనీ ఐ థింక్ నేను ఫార్టీ త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ అట్లా ఉంటాను లేదా ఫార్టీ ఎయిట్ ఉండొచ్చు ఫార్టీ సెవెన్ సార్ ఫార్టీ సెవెన్ కదా కానీ మీరు ఏజ్ క్యారెక్టర్ అయితే నేను చెప్పింది సినిమాలో సినిమా పేరు ఏ పేరు సారీ సీరియల్ మిస్టర్ పెళ్ళం మిస్టర్ పెళ్ళం మిస్టర్ పెళ్ళంలో నిజంగా మధ్యతరగతి తండ్రి క్యారెక్టర్ కాస్ట్యూమ్ వల్ల రాలా నేను అదే చెప్తున్నా లేదు సార్ కొద్దిగా మీడియా టచ్ ఉంది కాబట్టి అవును సార్ సినిమాలు అవి తెలుస్తుంటాయి కదా కాస్ట్యూమ్ వల్ల రాలా ఆ కళ్ళు ఆయన అన్నట్టు చూసారా డైరెక్టర్ రాజా గారు రాజా గారు అని నేను అందుకని మీకు ఎమ్మటి ఆ తెల్లారో ఏమో ఫోన్ చేసినట్టున్నా మీకు ఆ క్యారె నాకు ఆ టైటిల్ గుర్తులేదు సార్ మీరు ఆ పాప తండ్రి క్యారెక్టరైజేషన్ చెప్పారు చెప్పాను కదా చూస్తే నిజంగా అంటే అన్ని పాత్రలు అలా అనిపించదు మీరు నాకు తెలుసు మీ మిగతా క్యారెక్టర్లు నేను చూసా మిమ్మల్ని ప్రైవేట్గా చూసా ఈ క్యారెక్టర్ చూస్తే నేను పోల్చింది అందుకనే గుమ్మడి గారితో అంటే గుమ్మడి అంటే గుమ్మడి బాగా హీనమైన అంటే అతి దరిద్రం అనుభవిస్తున్న మధ్యతరగతి కదా బిలో మధ్యతరగతి బిలో మధ్యతరగతి ఆ క్యారెక్టర్కి సెట్ అవుతాడు బాగా మీరు బిలో మధ్యతరగతి బాగా పండించారు అది దేంట్లో వస్తుంది అది ఆహా సార్ నేను యాప్లో చూసా ఆహా ఆహాలో టూ ఓ క్లాక్ ఆఫ్టర్నూన్ ఆఫ్టర్నూన్ టూ ఓ క్లాక్ టూ క్లాక్ లంచ్ టైంలో గుర్తుంది రెండు సార్ దీనికన్నా నేను కోయలము గురించి ఇంకొక మాట మాట్లాడాలి సార్ అందులో టూ జనరేషన్స్ చేశాను సార్ టూ జనరేషన్స్ టూ జనరేషన్స్ టూ ఇయర్స్ ఒక జనరేషన్ టూ ఇయర్స్ ఒక ఒక జనరేషన్ ఫస్ట్ జనరేషన్ ఏంటి మీది కొడుక అదే కొడుకు క్యారెక్టర్లోనే ఏజ్ ఏజ్ వేరియేషన్ ఒక ఫా థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కొడుకు క్యారెక్టర్ చేశాను కట్ చేస్తే సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ క్యారెక్టర్ చేశాను సార్ సేమ్ టైమ్ లోనా సేమ్ టైమ్ డబల్ రోల్ డబల్ రోల్ కాదు ఈ క్యారెక్టర్ అయిపోయింది పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అయ్యారు జనరేషన్ ఓకే ఈ క్యారెక్టర్ నుంచి సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ సిక్స్టీ ఫైవ్ క్యారెక్టర్స్కి వెళ్ళి ఈ క్యారెక్టర్ లో సంపాదించలేని పేరు కూడా అందులో సంపాదించాను సార్ పాత రోజు పెద్దనాన్ రోలే పెద్దనాన్లు అరవై ఐదు ఏళ్ళు అరవై 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 ఏళ్ళు అనుకుందాం అది సేమ్ మన ఎమ్మెల్యే పంచికట్టు టైప్ ఇది ఇది నేను అసలు ఎలా ఉంటుందో జనాలు ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు అనుకున్నాను సార్ నాకు పడిన సీన్స్ కూడా సార్ అసలుకి మాటలు లేవు సార్ అంత బాగా కలిసి వచ్చి అయ్యో అసలుకి సార్ ఎంత ఎమోషన్ క్యారీ దాని తర్వాత కోపం అది ఇంకా మాటలు లేవు సార్ దానికి జనరల్గా మీకు అర్థం అవుతుందిగా కోవిలమ్మ ముందు కోవిలమ్మ తర్వాత మీకు ఆడియన్స్ నుంచి వచ్చే రెస్పాన్స్ అయ్యో సార్ పదికి వంద సార్ సోషల్ మీడియాలో ఉంటారా మీరు సోషల్ మీడియాలో ఫేస్బుక్ ట్విట్టర్ అవన్నీ తగ్గిపోను సార్ నేను దూరం అవన్నీ చాలా దూరం సార్ ఎప్పుడన్నా దారిలో కలుస్తుంటారు ఆడియన్స్ ఎప్పుడన్నా మీ ప్రయాణాల్లో వాటిలో బోల్డ్ లేదు మంది సార్ నేను బయటకు వచ్చానంటే బేసిక్గా నాకు కొంచెం డస్ట్ అలర్జీ ఉంది సార్ నాకు ఎప్పుడు నుంచే కాదు స్కార్ఫ్ కట్టుకొని తిరగటం నాకు గత అలవాటు చాలా రోజుల నుంచి ఉంది అయినా గుర్తుపడతారు కదా ఆయన అయినా అసలు సార్ కనపడకూడదనే పెట్టుకున్నారు సార్ మీ ఐస్ సార్ సార్ రాజా గారు చెప్పిన మీ ఐస్ సార్ సార్ ఈజీగా క్యాచ్ చేస్తాను సార్ స్కార్ఫ్ కట్టుకుంటే మేము కనుక్కోలేము అనుకుంటున్నాను మీరు ఎమోషన్ అవ్వనంటే ఒక క్వశ్చన్ అడుగు చెప్పండి సార్ మీరు ఎమోషన్ అవ్వను అమ్మ ఉంటే ఏం చెప్పేవాడు కోయలమ్మ సక్సెస్ మొన్న అవార్డు తర్వాత ఇప్పుడు అది చెప్పండి అమ్మ ఉంటే అమ్మకి ఏం చెప్పేవాళ్ళు అమ్మ ఆడియో ఫంక్షన్కి వచ్చినా రాకపోయినా ఈ అవార్డు తీసుకెళ్ళి అమ్మకి ఏం చెప్పేవాళ్ళు అవార్డు ఇస్తూ ఏం చెప్పేవాళ్ళు మీరు ఎమోషన్ అవ్వకూడదు నాకు మాట ఇచ్చే అవును సార్ అవును సార్ అలా అవార్డు చేతికి ఇచ్చి అమ్మ ఈ రోజుకి నేను అనుకున్న గోల్ రీచ్ అయ్యాను ఇలా రీచ్ అయ్యాను అంటే బికాజ్ నేను నీ కడుపును పుట్టడమే నాకు పెద్ద వరం దాని తర్వాత నా నా జర్నీకి మీరు ఎంతో హెల్ప్ చేశారు మీరు బాధపడుతూ కూడా నన్ను ప్రోత్సహించారు అలాంటిది ఈరోజు ఈ అవార్డు చాలా మా సారీ సారీ అజయ్ గారు లేదు సార్ నేను ఉన్నా కూడా అదే సార్ పొద్దున్న లేచిన వెంటనే ఫస్ట్ అమ్మ ఫోటో చూసుకొని బయటకు వస్తాను సార్ మీరు అమ్మకు చేయన్నారు అమ్మకు చేశారు అసలు అమ్మ దూరం అవటం అదే అప్పుడు అమ్మ ఇదేనప్పుడు మాత్రం అసలుకి మీరు నమ్మరు సార్ మామూలుగా దేవుళ్ళంతా అంత పిచ్చి నాకు అట్లాంటిది పలానా రోడ్లో గూడు ఉందంటే ఆ రోడ్డుకి వెళ్ళేవాడిని కాదు సార్ 
పలానా రోడ్లో ఆంజనీయ స్వామి గుడి వాళ్ళ మీద కొంత అంటే కోపం వచ్చేసిందండి మా అమ్మ దేవుళ్ళు అంటే ఆవిడలాగా బ్రాహ్మణ్స్ కూడా పూజ చేయరేమో అనిపిస్తుంది సార్ మా అమ్మ అంత చేస్తారు సార్ మా అమ్మ పూజలు అంటే నాకు ఆ రోజు అంటే ఇంత చేస్తే మీరు చివరికి ప్రతిఫలం ఇచ్చింది ఇంతేనా అన్న ఇదిలో దగ్గర దగ్గర ఒక సంవత్సరం రోజులు నేను గుళ్ళకు పోలేదు గుడి రోడ్లో కూడా వెళ్ళలేదు సార్ నేను అనేక రూపాల్లో ఆమె మీ దగ్గరకు వచ్చారు కను కనుక్కోలేసారా మీరు ఆమె రెండు వేల ఒకటి వెళ్ళిపోయారు అన్నారు కదా అనేక రూపాల్లో మిమ్మల్ని పలకరిచ్చారు మీరు కనుక్కున్నారా కోయిలమ్మ సక్సెస్ రూపం ఆమె రూపం కాదా అవార్డు ఆమె రూపం కాదా అంతే సార్ ఏది ఇచ్చినా కదా ఏది ఇచ్చినా ఫస్ట్ ఆవిడ ఇది లేకపోతే ఎక్కడి నుంచి వస్తే సార్ అంతే కదా మా అమ్మ కూడా ఇప్పుడు అనేది సార్ మేము రేపు అంటే ఊరికి తమాషా అనేది రేపు మేము కాలం చేసినా కూడా ఎప్పుడు నీ దగ్గరే ఉంటాను రా అనేసి ఉన్నారు ఉన్నారు మీ సక్సెస్లో మీ ప్రశాంతతలో మీ ఎదుగుదలలో మీకున్న గ్లోలో మీ ఆడియన్స్ చెప్తున్నారు కదా అక్కడ మధ్యలో కనుక నేను మా అమ్మలానే ఉంటాను సార్ నేను మా బంధువులు ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఒక్కొక్కసారి మా అమ్మ రాలేని సందర్భం ఉంటుంది కదా ఎంతే రే సాయకం చూసినట్టే ఉంది లేరా వచ్చాక చాలేరా అమ్మాటి అంటారు సార్ మీరు కనిపించుకోండి పాప మిమ్మల్ని అనవసరంగా ఎమోషన్ లేదు లేదు సార్ మళ్ళీ మా అమ్మ నా అమ్మతో ఉన్న సందర్భాలన్నీ నాకు గుర్తుకొస్తున్నాయి తమాష ఏం లేదు సార్ మీరు అమ్మకు వచ్చి అర్థమవుతూనే ఉంది ఎవరికైనా అమ్మే అంతే సార్ ఎవరికైనా సార్ అమ్మలు ఏం మనకు జన్మ అంటూ లేదు లేవు అవును నేను జనరల్గా భోజనం చేసేప్పుడు అమ్మ నిజం నాన్న నమ్మకం అంటారు కదా సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అది ఓ ముద్దు పెట్టుకోయా అంటది కన్నయ్య అట్లా పిలుస్తారు కదా జనరల్ యూనివర్సల్ నేమ్ కదా ఏ తల్లికైనా కొడుకు కన్నయ్య అంటే వెంకటేశ్వర స్వామితో అంతే సార్ అంతే నీ గట్టి ఏమైతే నేను తినపోతే నీకు ఎందుకు అంత ఇది చేస్తావు నీ ఆకలి అయితే తింటా అంటే నీకు తెలియలేరా అనేది నా చిన్నతనంలో అంటే నేను మ్యారేజ్ కాకపోయిన పర్ఫ్ ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది వాళ్ళు ఎందుకు అంటారా అని సో నన్ను మా అమ్మగారు ఎప్పుడు పేరు పెట్టి పిలిచేవారు కదా సార్ మాది నెల్లూరు కదా సార్ మా సార్ నన్ను అబ్బాయ్ అంటుంది సార్ అబ్బాయ్ పేరు పెట్టి ఎప్పుడు పిలవచ్చు సార్ నన్ను మా నాన్నగారు కూడా అంటారు కానీ నెల్లూరు వాళ్ళు గ్రేట్ సార్ ఏ ఫీల్ వెళ్ళినా ఫస్ట్ కుర్చీ వాళ్ళదే దూసుకుని వెళ్ళిపోతారు మెయిన్ చేరులో కూర్చుంటారు ఆ పొలిటిక్ పొలిటికల్ ఆర్ కాంట్రాక్టింగ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ వాట్ ఎవర్ హోటల్ హాస్పిటాలిటీ హాస్పిటల్స్ ఇప్పుడు నారాయణ విద్యా సంస్థలు సోన్స్ అన్ని నెల్లూరే కదా సార్ సో మీరు బ్రాండ్ మీద కచ్చి వేస్తారు అదే లేదు సార్ అంత భగవంత ఆశీర్వాదం సార్ కష్టపడతారు బేసిక్గా బేసికల్గా స్పార్క్ ఉంటుంది డాడీ హ్యాపీ డాడీ హ్యాపీ సార్ అమ్మ కూడా హ్యాపీ పై నుంచి ఎందుకంటే మీరు సక్సెస్ అవుతున్నారంటే అమ్మ హ్యాపీ సో మీ మిస్సెస్ గురించి చెప్పారు సునీత గారి గురించి గ్రేట్ పిల్లలు ఇద్దరు అండి ఇద్దరు పెద్ద పాప అదే స్టెప్ వైజ్గా చూసుకుంటే సార్ ఫస్ట్ నా వైఫ్ జీవితంలో అడుగు పెట్టడం అది ఒక పెద్ద గోల్డెన్ స్టెప్ దాని తర్వాత నా పెద్ద పాప రుతికా సాయి అంటే ఒక విధంగా మీ మదర్ మళ్ళీ మళ్ళీ మా మదరే పుట్టింది అందుకే సార్ మా అమ్మ మా అమ్మగారి పేరు సాయి కుమారి అందుకే నా పాప పేరు నక్షత్రం ప్రకారం ఆర్ అమ్మ ఆర్తో స్టార్ట్ అవ్వాలి అన్నారు రా రు సరే దానికి చివరిలో అమ్మ పేరు చేర్చుకున్నాను రుతిక సాయి రుతిక సాయి రెండో పాప హాసిని వాళ్ళు పుట్టడం ఒక రెండు మెట్లు ఎక్కాను రెండో పాప పుట్టడం ఇంకో నాలుగు మెట్లు ఎక్కాను సూపర్ అలాగా మా వైఫ్ దగ్గర నుంచి నాకు బ్యూటిఫుల్ జర్నీ స్టార్ట్ అయింది సార్ హ్యాపీ బ్యూటిఫుల్ అంటే అంతే సార్ ఇంకా మీ సిస్టర్ వాళ్ళు సెటిల్ అవును సార్ సెటిల్ ఎక్కడ ఉంటారు బాగారు నెల్లూరులో ఉంటారు అక్క బాగారు అంటే మదరు చనిపోబోతూ అక్కకి అంటే మేము ఉండే ఆ బిల్డింగ్ అక్కకి ఇచ్చేరా శ్రీధనం కింద అని చెప్పారు సరే ఆవిడ మాటకి నేను మ్యారేజ్ టైంలోనే బిఫోర్ మ్యారేజ్ ఆ అమ్మ పేరు రాసి రిజిస్ట్రేషన్ చేసి ఆ ఇల్లు మా అక్కకి ఇచ్చేస్తాను సార్ ఆ మాట నెరవేర్చారు అవును సార్ చివరి కోరికే షాప్ షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ ఉంది చిన్నది అది నువ్వు పెట్టుకో మగ బిడ్డ నీకు ఉండాలి కదా అది మాత్రం అక్కకి ఇచ్చేరా ఉంటుంది సరే మా ఓకే రైట్ మా ఆవిడ చనిపోయినా కూడా ఆ మాట మేము అనుకొని నాన్నగారు మ్యారేజ్ బిఫోరే మొత్తం రెడీ చేసి రిజిస్ట్రేషన్ చేసి మీరు ఆ అమ్మ చనిపోయిన రెండు వేల ఒకటి అన్నారు కదా అప్పటి నుంచి ఎన్ని సంవత్సరాలు స్ట్రగుల్లో అయ్యారు మీరు ఒక మూడు సంవత్సరాలు నాలో నేను లేను సార్ టూ థౌజండ్ త్రీ వరకు ఫోర్ వరకు టూ థౌజండ్ అంటే అక్క మ్యారేజ్ అయిన దగ్గర నుంచి చిన్న డైవర్షన్ స్టార్ట్ అయింది సార్ నాకు చిన్నది 
అంటే ఇప్పుడు ఒక కొత్త మనుషులు మన జీవితాల్లోకి రావడం వాళ్ళతో మాటలు బావగారింటికి వెళ్ళడం అత్తయ్య గారని బావగారని ఒక ఒక చిన్నపాటి ఒక చిన్న రిలాక్స్ అనమాట అలా 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 స్టార్ట్ అయిన తర్వాత నా ఫ్రెండ్స్ ఒక రోజు కూర్చోబెట్టి ఫుల్ వాష్ చేశారు నువ్వు ఎంతో కష్టపడి ఆంటీ కూడా నేను చాలా కష్టపడి చాలా బాధపడుతూ పంపించిందిరా ఆవిడ కోరికను నేను మా ఆదిలోనే అంతం చేయొద్దు నువ్వు వెళ్ళావు సరే కానీ ఇప్పుడు అక్క మ్యారేజ్ కూడా అయిపోయింది కదా ఇంక నీకేంటి నాన్న నువ్వు తీసుకెళ్ళిపోతాను అంటున్నావు వెళ్ళు నీ సెకండ్ హాఫ్ అనేది నువ్వు చూడు ఇది ఫస్ట్ హాఫ్ అనుకో అయిపోయింది ఈ సెకండ్ హాఫ్ అనేది నువ్వు స్టార్ట్ చేయరు మానసికంగా సైలెంట్ అయ్యారు సైలెంట్ అయ్యాను సార్ అంటే అమ్మ దూరం అవ్వటం మీకు అదొకటి అవును సార్ దట్ అక్క మ్యారేజ్ కాలేదు కదా అది ఇంకా నాకు భారం అయిపోయింది రోజు బయటికి వెళ్ళేసి ఇంట్లో రాగానే ఈవిడ కూడా మా అమ్మ చనిపోయిన దగ్గర నుంచి ఈ అమ్మాయి కూడా డల్ అయిపోయింది సార్ అంతే బాగా డల్ అయిపోయింది రోజు వచ్చిన రాగానే అంటే ఒకవేళ ఈ అమ్మాయికి మ్యారేజ్ అయ్యింటే ఒకవేళ ఈ సందర్భం చోటు చేసుకున్నప్పటికీ వాళ్ళ భర్త అనే పర్సన్ పక్కన తనని దగ్గర చేసుకుని హక్కును చేర్చుకుంటాడు ఇంత స్ట్రగుల్ పడి ఉండేది కాదు కదా వాళ్ళ హస్బెండ్ అంటే మీ బావగారు హక్కును చేర్చుకునేవాళ్ళు దట్ ద సేమ్ టైం మీ మద్రసాను ఆమె తీసుకుంటారు ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటుంది కదా సార్ వీడు ఒకడు ఉన్నాడు వీడు మంచి చెడ్డలు చూడాలి అలా ఓదార్పు చెప్పే విషయంలో అవును సార్ స్థానాన్ని బట్టి ఓదార్పు మారుద్ది అవును సార్ ఒక్కోసారి మన బిడ్డలే మనకి ఓదార్పు ఇస్తారు వాళ్ళ వయసుతో సంబంధం లేకుండా అవును సార్ అవును సార్ ఆ మాటలు అసలుకి ఓతం ఇస్తాయి అది కాదు సార్ ఏం ఈ పిల్ల ఏంటి ఇలా మాట్లాడుతుంది ఇంత మెచ్యూరిటీ ఎక్కడ తీ దీనికి అనిపిస్తుంది నా పిల్లలు చాలా సందర్భాలు చూశాను సార్ గమ్మున్న డాడి ఇది కాబట్టి ఇంకోటి ఏంటి మీరు మీకు ఏంటి ఏమనుకుంటున్నారు మీరు అంటే అయ్యో నీ ఇంకా మనం ఏంది నువ్వు ఇంతలేవు నువ్వు నువ్వు ఇన్ని బాగా మాట్లాడుతున్నావు అని చెప్పేసి చాలా కొంచెం అవును సార్ ఎగ్జాక్ట్లీ అది తెలియకుండా అవునా సరే వచ్చేద్దాం ఏమంది ఎంత ఏజ్ ఇప్పుడు వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ థర్టీన్ సార్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఇద్దరు ఇద్దరు పిల్లలు ఇద్దరు ఆడపిల్లలు సార్ ఇద్దరు ఏం చదువుతున్నారు ఇప్పుడు సెవెంత్ క్లాస్ ఎయిత్ క్లాస్ సార్ ఓ సూపర్ వేరే అలా ఉంటారు చూస్తే డిగ్రీ స్టూడెంట్స్ లా ఉంటారు సార్ నా హైట్ 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 పర్సనాలిటీ నాకు ఏడుగుంటారు నా ఇద్దరు పిల్లలు ఇంకా తర్వాత వాళ్ళు థర్టీన్ కే ఇలా ఉన్నారండి ఇంకా నెక్స్ట్ ఎంత ఇంకెంత పొడి పోతారు ఫోర్టీన్ సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ వరకు ఉంటుంది కదా గ్రోత్ లేదు సార్ అప్పుడు ఎయిటీన్ సార్ ఎయిటీన్ వరకు ఉంటుందా అయ్యి చెప్పలేము మిమ్మల్ని దాటి ఎయిటీన్ వరకు ఉంటుంది సార్ బాగా అటాచ్మెంట్ మీ ఫాదర్తో మన వాళ్ళతో బాగా బాగా సార్ అసలుకి స్కూల్ నుంచి వచ్చారంటే వాళ్ళ తాత ఉండాలి అంతే వాళ్ళ తాతనే ఆయన రకరకాలుగా ఆడుకుంటారు వాళ్ళు ఎంత ఉంటుంది ఇప్పుడు మీ ఫాదర్కి ఏజ్ ఎయిటీ నైన్ ఎయిటీ నైన్ అదే చెప్పారు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉందని ఎయిటీ నైన్ అనమాట తో వెళుతూ ఉంది బండి అలాగా నైస్ జర్నీ చాలా చక్కటి జర్నీ మీరు సదాసీగా వెళ్ళ ప్రతి ఒక్కళ్ళకి సమాధానం చెప్పుకుంటూ వచ్చారు క్యాజువల్గా రాలా అవును సార్ మీ జర్నీ సమాధానం అయింది ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క సమాధానం అంటే ఇంకా మీరు పట్టించుకోని అవమానాలు ఎన్నిటికో మీరు తెలియకుండా చెప్పిన సమాధానాలు ఎన్నో ఉండి ఉండొచ్చు ఎన్నో బోలెడ్ సార్ అంతే కదా బోలెడ్ ఇవి పర్టికులర్గా మనం అనుకున్నారు బంధు వర్గాల్లోనే కూడా ఇంకేరా వర్క్ సెటిల్ అయిపోయా ఇంకేంటి నెక్స్ట్ ఏంటి ఇలా కారా ఇలాంటి ప్రజెన్స్ వెళ్ళి అప్పుడు అప్పుడెప్పుడు అప్పుడు ఫైనాన్షియల్గా సెటిల్ సెటిల్ సార్ సొంత ఇల్లు సార్ సొంత ఇల్లు తీసుకోలేదు సార్ సొంత ఇల్లు అంటే నాకు నాకు ధైర్యం వచ్చింది ఈ ఇయర్ ధైర్యం వచ్చింది ఈ ఇయర్ కాదు లాస్ట్ ఇయర్ నుంచే నేను కొంచెం లైన్లోకి వచ్చాను ఓకే తీసుకుందాం ఫిక్స్ అయిపోదాం ఇంకా ప్రాబ్లం లేదు అంటే ఒకటి సార్ ఫైనాన్షియల్గా మనం ఇదైతేనే మనం ఈఎంఐస్ అవన్నీ కట్టుకునే ఈజీగా ఉంటుంది సార్ నాకు ఇంటి దగ్గర నుంచి షాప్ దగ్గర నుంచి రెంట్స్ అవి వస్తాయి సరే దాంట్లో కూడా ఒక నాకు ఎక్కడో చిన్న ఇది ఉంటుంది సార్ అది నా డబ్బులు కాదు కదా అవి మా నాన్నవి నేనేం చేస్తున్నాను నా డబ్బులు ఏంటి గ్రేట్ నేనెంత సంపాదిస్తున్నాను ఆ డబ్బులు వాడేసుకుంటే నా గొప్పతనం ఏంటి అని చెప్పేసి నేను లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి కొంచెం ఎర్నింగ్ స్టార్ట్ అయింది సార్ నాకు పర్వాలేదు భగవంతుడు ఓకే ఆ డబ్బులు ఉంటాయి అవి ఎక్కడికి పో నేనేంటి ఐటోమేటిక్ మనిషి ఇప్పుడు ఇది నేను కొన్నాను లాస్ట్ ఇయర్ కార్ తీసుకున్నాను సార్ నాది అది మన అంటే వేరే రకంగా కాదు సార్ అదే ఇండివిజువాలిటీ నా కష్టార్జితం ఇండివిజువాలిటీ కోరుకుంటారు మీరు అది నా కష్టార్జితం ఇందులో ఎవరి హ్యాండిల్ లేదు ఓకే రైట్ ఆ తృప్తితో ఆ సాటిస్ఫాక్షన్
ఇప్పుడు ఇప్పుడు హౌస్ హౌస్ అనేది ఓకే రైట్ తీసుకుందాం ఓకే రైట్ ఈఎంఐస్ రైట్ డౌన్ పేమెంట్ రైట్ రెడీ వెళ్ళిపోతాం పాప వాళ్ళ ఎగ్జామ్స్ కంప్లీట్ అయ్యాయి అంటే నేను జూన్లో మీకు గృహ ప్రవేశం వార్త వస్తుంది సార్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఇవి ఫార్టీ ఫైవ్ మీకు సార్ మనస్ఫూర్తిగా సార్ అడ్వాన్స్ కంగ్రాట్స్ చెప్తోంది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీ జర్నీ బాగుంది సార్ అజయ్ గారు మీరు నిజంగా సార్థక రామదేయులు అంటే ఓటం ఎరుగున వాళ్ళకే అజయ్ అని పేరు వస్తుంది నిజంగా అంతే దాంట్లో ఉడుదుడుకులు ఉంటాయి కష్టాలు ఉంటాయి ఎవరికి ప్లేన్ రెడ్ కార్పెట్ ఎవరికి ఉంటుంది అంతే కదా మా స్టూడియోలో ఉంటుంది రెడ్ కార్పెట్ లైఫ్ లో ఉండదు సో ఆల్ ద బెస్ట్ అజయ్ గారు ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ ఇంకా మీరు ఎన్నో సక్సెస్ చేరుకోవాలి ఎన్నో మైలు రాళ్ళను చూడాలి టీవీ ఫార్టీ ఫైవ్ వరకు ఉంటుంది మళ్ళీ మనం ఆ సక్సెస్ తర్వాత మళ్ళీ మనం ఖచ్చితంగా మళ్ళీ ఇంకొక సందర్భంలో సందర్భంలో దీనికన్నా ఇంకా గొప్పగా మాట్లాడుకోవాలి ఇది అసలు ఇంకా ఇది దీనికి పారామీటర్స్ లేవు మళ్ళీ ఒక సక్సెస్ ప్రోగ్రామ్ లో మీతో టీవీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఉంటుంది ఆల్ ద బెస్ట్ ఓకే సార్ డెఫినెట్లీ సార్ నమస్కారం సార్ థ్యాంక్ యూ ఎన్నో ఒడదుడుకులు చూసిన తర్వాత జర్నీ ద జర్నీ అజయ్ అజయ్ అసార్థక నామదేవ్ అని ఇందాక చెప్పినట్లు ఓటమి ఎరుగని అజయ్యుడు ఎన్నో రోల్స్ ఎన్నో పాత్రలు ఎంతో జర్నీ లాంగ్ జర్నీ ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ లాంగ్ జర్నీ వాటిలో బ్రేక్ త్రూ సాధించి అవార్డు అందుకొని ఒక ఇండిపెండెంట్ పొజిషన్కి రావటం ఎంతోమంది నుంచి విమర్శలు అందుకొని వారికి తన జర్నీతో సమాధానం చెప్పటం ఇదే గెలుపు అంటే అందు అందుకనే ఆయన పేరు అజయ్ మరో గెస్ట్తో మళ్ళీ కలుద్దాం చూస్తూనే ఉండండి టీవీ ఫార్టీ ఫైవ్